எங்களை நேசிக்கிற பரிசுத்தம் உள்ள பிதாவே இந்த காலவெளியில் உங்களுடைய சமூகத்துக்கு வர கொடுத்த கிருபைக்கா ஸ்தோத்திரம் உண்மையாகவே அது உங்களுடைய கிருபையா உங்களுடைய கிருபை தான் எங்களை வர வைத்தது வர அண்டவரே எங்களுக்கு பலன் கொடுத்தது இல்லை அவட்டால் நாங்கள்லாம் வந்திருக்க முடியாது இந்த நாளில் அண்டவரே எங்களை வரவழைத்த புண்ணியத்தை நினைத்து நாங்கள் நன்றி செலுத்த முடியாது வந்திருக்கிறோம் ஹல இல்லையா ஒரு நோக்கத்தோடு எங்களை கொண்டு வந்திருந்தா அப்படினே அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றலாம் அந்த எந்த விதத்திலும் அதை நாங்கள் இழந்து போகாதபடி எங்களுடைய மாம்ச சிந்தையில் இழந்து போகாதபடி எங்களுடைய அண்டவரை வீண் பேச்சில் இழந்து போகாதபடி எங்கள் ஒவ்வொருக்கும் ஏக சிந்தையை கட்டளையிடுவீராக ஒரு மனிதன் ஆவியை கட்டளையிடுவீராக ஹல இல்லையா அந்த வந்த நோக்கம் நிறைவேறணும் அண்டவரை வந்த நோக்க நிறைவேறணும் ஹல இல்லையா யார் யாருக்கு கட்டவிழ்ப்பு வேணுமோ கட்டவிழ்ப்பு தெரிந்துள்ளோம் <laughs> வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்று சபையின் ஒழுங்கின்படி முதன் வசனத்தை அடியேனும் இரண்டாம் வசனத்தை சபையாரும் கடைசி வசனத்தை நம்ம யாவரும் சேர்ந்து வாசித்து கத்துடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் கத்தாவே உம்மை நம்பி இருக்கிறேன் நான் ஒரு காலம் வெட்க முடியாதபடி செய்யும் உமது நீதியின் நிமித்தம் என்னை விடுவியும் உமது செவியை எனக்கு சாத்து சீக்கிரமாக என்னை தப்புவியும் நீர் எனக்கு பலத்த துருகமும் எனக்கு அடைக்கலமான அரணுமாயிரும் என் கண்மலையும் என் கோட்டையும் நீரே உமது நாமத்து நிமித்தம் எனக்கு வழிகாட்டி என்னை நடத்தி அருளும் அவர்கள் எனக்கு மரவாய் வைத்த வலைக்கு என்னை நீங்களாக்கி விடும் தேவனீர் எனக்கு அரண் உமது கையில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் சத்தியபரனாகிய கத்தாவே நீர் என்னை மீட்டுக் கொண்டீர் வீண் மாயைகளை பற்றி கொள்கிறவனை நான் வெறுத்து கத்தரையை நம்பியிருக்கிறேன் உமது கிருபையிலே களி கூர்ந்து மகிழ்வேன் நீரின் உபத்திரத்தை பார்த்து என் ஆத்துமம் யாகுலங்களை அறிந்திருக்கிறீர் சத்ருவின் கையில் என்னை ஒப்புக்கொடாமல் என் பாதங்களை விசாலத்திலே நிறுத்தினீர் எனக்கு இறங்கும் கத்தாவே நான் நெருக்கப்படுகிறேன் துக்கத்தினால் என் கண்ணும் என் ஆத்துமாவும் என் வயிறும் கூட கருகி போயிற்று என் பிராணன் சஞ்சனத்தினாலும் என் வருஷங்கள் தப்பினாலும் கழிந்து போயிற்று என் அக்கிரமத்தினாலே என் பிறன் புரிந்து என் எலும்புகள் உணர்ந்து போயிற்று என் சத்துருக்களாகிய யாவர் நிமித்தமும் நான் என் அயலாருக்கு நிந்தையும் எனக்கு அறிமுகமானவர்களுக்கு அறுக்களிப்புமானேன் வீதியிலே என்னை கண்டவர்கள் எனக்கு விலகி ஓடி போனார்கள் செத்தவனை போல எல்லாராலும் முழுவதும் மறக்கப்பட்டேன் உடைந்த பாத்திரத்தை போலானே அநேகர் சொல்லும் அவதூற்றை கேட்டேன் எனக்கு விரோதமாக அவர்கள் ஏகமாய் ஆலோசனை பண் ஆலோசனை பண்ணுகிறதினால் திகில் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது என் பிராணனை வாங்க தேடுகிறார்கள் நானோ கத்தாவை உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் நீரே என் தேவன் என்று சொன்னேன் என் காலங்கள் உமது கரத்தில் இருக்கிறது என் சத்திருக்கிறேன் கைக்கும் என்னை துன்பப்படுத்துகிறவர்களின் கைக்கும் என்னை தப்புவியும் நீர் உமது முகத்தை உமது ஊழியக்காரன் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உமது கிருபையினாலே என்னை இலட்சியும் கத்தாவே உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன் நான் வெட்கப்பட்டு போகாதபடி செய்யும் துன்மார்க்கர் வெட்கப்பட்டு பாதாளத்தில் மௌனமாய் இருக்கட்டும் நீதிமானுக்கு விரோதமாய் பெருமையோடும் நிகழ்ச்சியோடும் கடினமாய் பேசுகிற போய் உதடுகள் கட்டப்பட்டு போவதாக உமக்கு பயந்தவர்களுக்கும் மனுபுத்திரருக்கு முன்பாக உம்மை நம்புகிறவர்களுக்கும் நீர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற உம்முடைய நன்மை எவ்வளவு பெரிதாயிருக்கிறது மனுஷனுடைய அகங்காரத்துக்கு அவர்கள் உமது சமூகத்தின் மறைவிலே மறைத்து நாவுகள் சண்டைக்கு அவர்களை விளக்கி உமது கூடாரத்தில் ஒழித்து வைத்து காப்பாற்றுகிறீர் கர்த்தர் அரணான நகரத்தில் எனக்கு தமது கிருபையை அதிசயமாய் விளங்க பண்ணினபடியால் அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய கண்கள் முன்பாக இராதபடிக்கு வெட்டுண்டேன் என்று நான் என் மனக்களத்திலே சொன்னேன் ஆனாலும் நான் உண்மை நோக்கி கூப்பிட்ட போது என் விண்ணப்பங்கள் சத்தத்தை கேட்டீர் கர்த்தருடைய பரிசுத்த வான்களே நீங்கள் எல்லாரும் அவரில் அன்பு கூறுங்கள் உண்மையான வைகளை கர்த்தருக்கு கர்த்த தற்காத்து இடும்பு செய்கிறவனுக்கு பூரண பதிலளிப்பார் கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் திடமனதாய் இருக்கிறார் அவர் உங்கள் இருதயத்தை ஸ்திரப்படுத்துவார் ஆமேன் ஹலோ லூயா இன்னொரு சங்கீதத்தை வாசிக்கணும் திடமானதாயிரு கத்தருக்கு 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 பத்தொன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் உமக்கு பயந்தவர்களுக்கும் மனுபுத்திரருக்கு முன்பாக உம்மை நம்புகிறவர்களுக்கும் நீர் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற உம்முடைய உண்மை ஐயா ஆயத்தை கொடுத்து வந்தால் தெரியும் கத்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் சொல்லிட்டு ஆமே ஹலோ லூயா நம்புகிறவர்களுக்கு என்னவா கத்தர் கத்த நம்புகிறவளுக்கு கத்தர் கத்தர் உண்டு அதை நான் உண்டு பண்ணினேன் உண்டு பண்ணினேன் நம்மா யார் உண்டு பண்ணாரா ஆ தேங்க்யூம்மா தேங்க்யூம்மா யார் அவர் உண்டு பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவர் ஆ இப்படின்னா என்ன ஆயிடும் எனக்கு தேவையெல்லாம் வந்துடும் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறார் தெரியுமா எனக்காக மெனக்கிடுறார் 
பிதாவே இவர்களை மன்னியம் தாங்கள் செய்கிறது என்னது என்று அறியாது இருக்கிறார்கள் எனக்கு மெனக்கிடுறாருமா அவரு அவசியமே இல்ல அவசியமே இல்ல சிருஷ்டி கத்தர் எனக்காக உண்டு பண்ணுகிறார் கொண்டு வா நான் செய்யறேன் நான் செய்யறேன் ஆமே நான் தான் உனக்கு என்ன பண்றேன் இன்னைக்கு சமைச்சு கொடுக்க போறேன் எனக்கு ஆர்டர் பண்ண முடியும்பா ஆர்டர் பண்ணா உடனே கொண்டு வரதுக்கு அத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க ஆனா நான் என்ன பண்ண போறேன் நான் சமைக்க போறேன் ஆமே நான் ரெடிமேடா வாங்கிடுவேன் நான் உட்காந்து என்ன பண்ண போறேன் உனக்காக தைக்க போறேன் உனக்காக தைக்க போறேன் ஆமே ஹல லூயா ஹல லூயா இன்னைக்கு கத்தர் அவர் நம்புகிற மக்களுக்கு அவர் உண்டு பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார் அமேன் ஹல லோய் உண்மையாகவே ஆயத்து கொடுத்த கத்த நம்ம ஆசிரியத்தார் அருமை உள்ள இதுதான் நம்முடைய தூண் ஞானம் கட்டக்கூடிய தூண் அந்த முதல் தூணை குறித்து பார்த்தோம் கத்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருப்பது அமேன் ஹல லோயா கத்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அமேன் மெய் தேவனை துதி பெரு நன்மை செய்தார் குமாரனை தந்துனை நேசித்தார் அமேன் ஹல லோயா
நம்போடு இருக்கிறார் அவர் பெரியவர் அவர் உயரமும் உன்னதமான சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்கிறவர் ஒருவராய் சாவாமை உள்ளவர் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறவர் அவர் நம்மதில் இருக்கிறார் இதனால் அறிந்து கொள்ளலாம் நம்மோடு இருக்கிற தேவன் சாதாரண தேவன் அல்ல ஓ ஹலல்லுவையா ஹலல்லுவையா பெரியவர் தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹலல்லுவையா உயரமும் உன்னதமும் Hey! Yeah. 
When we exalt you, let it happen. Let it be so. Let it be so. We give you all the glory, honor, and praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Karan the Selanat Kalaka, Namude Podagar, Sangli Gale Kuriti, Pagantu Kundar Krab, Nam Yavarum, Nenevela Vaitrupo, Wonder and Sangli Galade, Arupada Vendi, Sangli Gal, or Sona the Namak Nenever come in and number grain. Then you can't get the pata. Pon wara inna edtar ini jambor kono ni kira orang elar kono, so belavinam, lea belavinam inna um ur sengli, abih ina le katapatte ur sri ekuri te nam parko, abdi dana, am, so inre ki nam parka irupade kasapu inna um ur sengli ala katapatte kira oran bawa, chains of bitterness, people who are tied. Tied up with chains of bitterness. Sangali gali nale, kasapu ennum sangali gali nale katta patta makkal. Vasikilam, rindu udharanangalai vedatil endu unggulukku naan kaanbikka virumbukkunen. People who had bitterness in their lives. Two examples from the Bible, one from the New Testament and the other from the Old Testament. One pudhiyar patilum, matru unday palayar patilum endu naan kaanbikka virumbukkunen. Vasikilam, Luka etam, I'm sorry, Apostle Nadupadikal etam adhikaram. Wanbud mudal irwati nangu berai apostle riette wanbud mudal irwati nangu berai Simon ini pergunda orang manusian, anda patan itu le maya vidya karena iran de tanai orang peribun itu solli samaria nanti jenengal le brahmi ke panikun iran dal dewa nuriya peridana sakti iwan dal ini ni sri or peri or ya warum awan ke sabi kudu tu mandar gal awan ane ke nala itu tanuriya 
மாய வித்தைகளினாலே அவர்களை பிரமிக்க பண்ணினதினால் அவனை மதித்து வந்தார்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கும் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய நாமத்துக்கும் ஏற்றவளை குறித்து பிளிப்பு பிரசங்கம் பிரசங்கித்ததை அவர்கள் விசுவாசித்த போது புருஷரும் ஸ்ரீகளும் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் அப்போது சீமோனும் விசுவாசித்த ஞானஸ்தானம் பெற்று பிளிப்புவை பற்றி கொண்டு அவனால் நடந்த அடையாளங்களையும் பெரிய அற்புதங்களையும் கண்டு பிரமித்தான் சமாரியர் தேவ வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை எருசிலேமில் உள்ள அப்போசிலர்கள் கேள்விப்பட்டு பேதுருவையும் யோவானையும் அவர்களிடத்தில் அனுப்பினார்கள் இவர்கள் வந்தபொழுது அவர்களில் ஒருவனும் பரிசுத்த ஆவியை பெறாமல் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானத்தை மாத்திரம் பெற்றிருந்தவர்களாக கண்டு அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்தார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றார்கள் அப்போஸ்தலர் தங்கள் கைகளை அவர்கள் மேல் வைத்ததினால் பரிசுத்தாவி தந்தருளப்படுகிறதை சீமோன் கண்டபோது அவர்களிடத்தில் பணத்தை கொண்டு வந்து நான் எவன் மேல் என் கைகளை வைக்கிறேனோ அவன் பரிசுத்தாவியை பெறத்தக்கதாக எனக்கும் இந்த அதிகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றான் பேதுர் அவனை நோக்கி தேவனுடைய வரத்தை பணத்தினாலே சம்பாதித்து கொள்ளலாம் என்று நீ நினைத்தபடியால் உன் பணம் உன்னோடே கூட நாசமாய் போக கடவுது உன் இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக செம்மையாயிராதபடியால் இந்த விஷயத்திலே உனக்கு பங்குமில்லை பாகமும் இல்லை ஆகையால் நீ உன் துர்க்குணத்தை விட்டு மனந்திரும்பி தேவனை நோக்கி வேண்டிக்கொள் ஒருவேளை உன் இருதயத்தின் எண்ணம் உனக்கு மன்னிக்கப்படலாம் நீ கசப்பான பிச்சிலும் பாவ கட்டிலும் அகப்பட்டிருக்கிறதாக காண்கிறேன் என்றான் அதற்கு சீமோன் நீங்கள் சொன்ன காரியங்களில் ஒன்றும் எனக்கு நேரிடாதபடிக்கு எனக்காக கர்த்தரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்றான் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் பேதுரு பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ கசப்பான பிச்சில் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறாய் கட்டப்பட்டிருக்கிறாய் பிச்சுன்னா என்னது இங்கிலீஷில் போட்டிருக்கு ஆ சொல்லுங்கள் யாரோ சொன்னாங்க புறாக்கு ஆமாம் சிஸ்டர் சொல்கிறாங்க புறாக்கு பிச்சு இருக்காது அப்படின்னு பித்தம் என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையா கோழி வெட்டுறவங்களுக்கு தெரியும் அந்த காலத்தில் நாட்டுக்கோழியை வாங்கி வீட்டில் வெட்டுவோம் வெட்டினா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்க சொல்லுவாங்க எதை எடுக்க சொல்லுவாங்க பித்தத்தை பிச்சை தனியாக எடுத்துரு முதல்ல அதை எடுத்துரு அதை விடாத ஏன்னா அதில் என்ன இருக்குது கசப்பு இருக்குது அது பரவிடுச்சுன்னா நீங்கள் கறி என்னதான் வந்து மசாலா போட்டு ருசியாக சமைச்சாலும் என்ன பரவிடும் கறியில் கசப்பு உண்மை தானே அது ஆமாம் இன்றைக்கி அது தான் இங்கே போடப்பட்டிருக்கு கசப்பான பிச்சு சிமியோன் மன்னிக்கவும் சீமோன் மாய வித்தை காரனாகிய சீமோன் அப்போசனாகிய சீமோன் பேதுரு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஒரு சந்திப்பை நாம் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டு சீமோன் ஒருத்தர் மாய வித்தக்காரர் இன்னொருத்தர் யார் சீமோன் பேதுரு அப்போசலர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருந்த காரியத்தை தான் நம்ம இங்கே பேதுரு சீமோன் பேதுரு சொல்கிறாரு நீ கசப்பான பிச்சில் கட்டப்பட்டிருக்கிறாய் அநேகர் தங்கள் வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்டதான கசப்பான சங்கிலிகளினால் வாழ்க்கையில் கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சீமோன் இவனை குறித்து நாம் பார்ப்பதற்கு முன்பதாக கசப்பு என்றால் என்ன என்பதையும் நாம் சற்று பார்ப்போம் சரியா இவனுக்கு ஒரு கட்டு இருந்தது இவன் வாழ்க்கையில் இவன் ரட்சிக்கப்பட்டவன் மனம் திரும்பினவன் விசுவாசித்தவன் ஞானஸ்தானம் பெற்றவன் ஆனால் இவன் வாழ்க்கையில் என்ன இருக்குது ஒரு கட்டு இருக்குது என்ன ஏன் கட்டு அப்படின்னு கேட்டால் கசப்பான பிச்சிலும் பாவத்திலும் இந்த கசப்பான ஒரு அனுபவம் அவனை கட்டி வைத்திருக்கிறது கசப்பு என்றால் என்ன கசப்பு என்றால் என்ன கசப்பு என்பது ஒரு சுவையை காண்பிக்கிறது இல்லையா கசப்பான என்று சொல்லுகிறோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம சொல்லணும்னா நம்ம சாப்பிட்ற பாவக்காய் பாவக்காய் ஆரஞ்சு பழம் உள்ள எப்படி இருக்கு இனிப்பாக இருக்கு தோல் தோல் சாப்பிட்ருக்குறீங்களா ஆமாம் நம்ம கேக்கில் போடுற ஆரஞ்சு பில்லிஸ் அது சொல்லலை நான் அது அவன் வந்து சிறப்பில் முக்கி வச்சு கொடுக்குறான் ஆனால் உண்மையான ஆரஞ்சு தோல் கசப்பு அப்போ கசப்பு என்றால் என்ன கசப்பை வெளிப்படுத்துவது ஒரு கசப்பான தன்மையை வெளிப்படுத்துவது கோபப்படுதல் கசப்பு என்றால் என்ன கோபப்படுதல் அல்லது கோபத்தை வெளிப்படுத்துதல் 
கசப்பு என்றால் என்ன இதெல்லாம் வந்து கசப்புக்கு விளக்கங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கடினமானது வேதனைக்குரியது டிஃபிகல்ட் டு அக்செப்ட் பெயின்ஃபுல் ஆர் வெரி ஹார்ட் டு அக்செப்ட் அதான் பிட்டர்னஸ் கசப்புனா என்னது வெறுப்பை காண்பிப்பது ஹோஸ்டாயில் வாட் இஸ் பிட்டர்னஸ் பிட்டர்னஸ் இஸ் ஹோஸ்டாயில் எக்ஸ்பிரஸிங் இன்டென்ஸ் ஹோஸ்டாயிலிட்டி கசப்பை அல்லது வெறுப்பை வெளிப்படுத்துவது நடந்த ஏதோ ஒரு காரியத்தை மனதிலே வைத்து நீண்ட நாட்களாக அதையே சிந்தித்து கொண்டிருப்பது நடந்த ஏதோ ஒரு காரியத்தை மனதிலே வைத்து கோபத்தை மனதிலே வைத்து அதையே மனதிலே யோசித்து கொண்டிருப்பது கசப்பை உண்டாக்கும் இந்த கசப்பு ஒரு மனிதனுக்குள்ளே தவறான ஒரு ஆவியை உண்டு பண்ணக்கூடியதாக இருக்கிறது தேவனுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையிலே நல்ல உறவை இது ஏற்படுத்தாத ஒரு அனுபவம் கசப்பு ஏன் வருகிறது கசப்பு பிற நமக்கு செய்கின்ற சில காரியங்களினால வரலாம் இல்லாவிட்டால் சிலர் பேசுகிற காரியங்களால் நமக்கு கசப்பு வரலாம் யாரோ ஒருவர் செய்கிற சில காரியங்கள் அல்லது அவர்கள் பேசுகிற காரியங்களால் எனக்குள்ளே கசப்பை நான் உண்டாக்கி கொள்ளலாம் சில நேரங்களில் கசப்பு நமக்கு நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்காக அல்லது கஷ்டங்களுக்காக தேவனை குறை கூறலாம் அல்லது பிறரை நாம் இந்த கசப்பு நிமித்தம் குறை கூறலாம் கசப்பு இருக்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு உறவையும் அது பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது நம்மை மாத்திரமல்ல எல்லாரையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு உறவாக இருக்கிறது ஒரு மனிதனுக்குள்ளே கசப்பு இருக்கும் என்றால் அது அவனை மாத்திரமல்ல கசப்பு முதலாவது யாருக்குள்ளே இருக்கிறதோ அவர்களை அழித்துவிடும் அவங்கள கொண்டுடும் அவங்களுடைய ஆவியை கொண்டுடும் அவங்களுடைய உறவுகளை கொன்றுவிடும் அவளுடைய சமாதானத்தை கொன்றுவிடும் அவர்கள் தேவன் பேரில் வைத்திருக்கிறதான உறவை அதை அழித்துவிடும் அது மாத்திரமல்ல அது பிறரையும் அழிக்கக்கூடியது கிரேக்க மொழியில் இந்த கசப்பு என்ற வார்த்தைக்கு பிக்ராஸ் என்ற ஒரு பதமும் பிக்ரியா என்ற பதத்தையும் பயன்படுத்துகிறார்கள் பிக்ராஸ் என்றால் கசப்பு பிக்ரியா என்றால் கசப்பு தன்மை கசப்பின் நிலை பிக்ராஸ் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த கிரேக்க பதத்தினுடைய பொருள் என்னவென்றால் இட் இட் டினோட்ஸ் ஷார்ப் ஆர் பாயிண்டட் பிக்ராஸ் என்றால் பாயிண்டட் கூர்மையான கூர்மையான சில கூர்மையான சில காரியங்கள் நமக்குள்ள போது பாருங்க நம்முடைய சிந்தைக்குள்ள போது பாருங்க ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்மெல் அந்த ஸ்மெல் என்ன பண்ண முடியாது சில இடத்துல போன சாக்கடை ஸ்மெல் இருக்கும் தூரத்தில் போகும்போது நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு சாக்கடை இருக்கு மூக்கு என்ன பண்ணும் மூடணும் ஸ்ட்ராங் ஸ்மெல் அது நம்ம சென்ஸ் நம்ம உணர்வுக்குள்ள அது கடந்து போய்விடுகிறது பிக்ரியா என்ற சொல் எதுக்கு பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு கேட்டால் டேஸ்ட்டுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு இந்த கிரேக்க சொல் பிக்ரியா டேஸ்ட் நம்முடைய சுவை ருசி அறிய பயன்பட்டது அந்த நாட்களில் ஒரு சில தாவரங்கள் கசப்பான தாவரங்கள் அந்த தாவரங்களுடைய சுவையை அறிவிப்பதற்காக அதை காண்பிப்பதற்காக கிரேக்க சொல் ஆகிய பிக்ரியா என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது ஸோ இந்த ரெண்டு சொற்களும் பிக்ராஸ் அல்லது பிக்ரியா என்று சொல்லப்படுகிற பதங்கள் எல்லாம் பழையற்பாட்டில் வேத புத்தகம் அதாவது கிரேக்க மொழிபெயர்ப்பு செப்டஜென்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் என்று சொல்வார்கள் 
எழுபது வேத வல்லுநர்கள் கிரேக்க அறிஞர்கள் உட்கார்ந்து எபிரைய மொழியில் எழுதப்பட்டதான பழைய ஏற்பாட்டை கிரேக்க மொழியில் மொழிபெயர்த்தாங்க அந்த மொழிபெயர்ப்பில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது முறை இந்த வார்த்தை பிக்ராஸ் அல்லது பிக்ரியா என்ற வார்த்தைகள் அதில் வருகிறது புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு பன்னிரெண்டு முறை வருகிறது எங்கெல்லாம் வருதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் அதை நம்ம வாசிக்க நமக்கு நேரம் இருக்காது நான் ஆகவே நான் கடந்து போயிடுறேன் மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி ஆறு எழுபத்தைந்து ஏழு முறை புதிய ஏற்பாடில் ஐம் சாரி ஏழு முறை புதிய ஏற்பாட்டில் வருது மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி ஆறு எழுபத்தைந்து லூகா இருபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு அப்போசிலர் எட்டு இருபத்தி மூணு ரோமர் மூணு பதினாலு எபேசியர் நாலு முப்பத்தொன்று யாக்கோபு மூணு பதினொன்று பதினான்கு வசனங்கள் இங்கெல்லாம் வந்து இந்த பிக்ரியா அல்லது பிக்ராஸ் என்ற வார்த்தை புதிய ஏற்பாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த கசப்பு என்பது பாவம் என்பதை வேதம் நமக்கு கூறுகிறது யாக்கோபு தன்னுடைய நிருபத்தில் எழுதும்போது மூன்றாம் அதிகாரம் யாக்கோபு மூன்று பதினொன்று பதினான்கு வசனங்களில் இந்த கசப்பை குறித்து எழுதுகிறார் வாசிக்கலாம் ஒரே ஊற்றுக்கண்ணிலிருந்து தித்திப்பும் கசப்புமான தண்ணீர் சுரக்குமா உங்கள் விருதத்திலே கசப்பான வைராக்கியத்தையும் விரோதத்தையும் வைத்தீர்களானால் நீங்கள் பெருமை பாராட்டு தருங்கள் சத்தியத்திற்கு விரோதமாய் பொய் சொல்லாமலும் இருங்கள் இப்போ இது சத்தியத்துக்கு விரோதமானது கசப்பு என்பது சத்தியத்துக்கு விரோதமானது சத்தியத்துக்கு விரோதமான எல்லாமே என்னது பாவம் சத்தியத்துக்கு விரோதமானது பாவம் அப்போ இங்கே யாக்கோ ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு சத்தியத்துக்கு விரோதமாக பெருமை பாராட்டாதிருங்கள் கசப்பை நீங்கள் வைத்திருப்போம் என்றால் நாம் சத்தியத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிறோம் சத்தியத்துக்கு விரோதமாக நாம் இருப்போமையானால் நாம் பாவம் செய்கிறவர்களாக இருப்போம் இந்த கசப்பு நமக்கு வெறுப்பை உண்டு பண்ணுகிறது கசப்பு நமக்கு வெறுப்பை கொண்டு வருகிறது கசப்பு நமக்கு மூர்க்கத்தனத்தை கொண்டு வருகிறது கசப்பு நமக்கு சுய பரிதாபத்தை கொண்டு வருகிறது கசப்பு நான் கற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு மனப்பக்குவத்தை நமக்கு கொண்டு வருகிறது பழி வாங்கணும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை நமக்கு கொண்டு வருகிறது பெருமையும் அதோடு கூட கீழ்ப்படியாமையும் நமக்கு கொண்டு வருகிறது மறுபடியும் சொல்கிறேன் கசப்பு எதெல்லாம் நமக்கு கொண்டு வருது அப்படின்னு பார்த்தா இருதயத்தில் நமக்கு கசப்பு இருக்கும் என்றால் இந்த கசப்பான சங்கிலியிலே நாம் கட்டப்பட்டிருப்போமையானால் நமக்குள்ளே வருகிறது வெறுப்பு நமக்குள்ள வரக்கூடியது மூர்க்கத்தனம் நமக்குள்ள வரக்கூடியது சுய பரிதாபம் நான் இன்னும் கற்றுக்கவே மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அடுத்தது பழி வாங்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் பெருமையோடு கூடிய இருக்கக்கூடிய ஒரு கீழ்ப்படியாமை இவங்களுக்கு கசப்ப வைத்திருக்கிறவங்களுக்கு சத்துரு யார் தெரியுமா அவங்க தான் ஓன் வேர்ஸ்ட் எனிமி மறுபடியும் சொல்றேன் இவங்களுக்கு எதிரி யாரும் கிடையாது அவங்களே அவங்களுக்கு எதிரி கசப்ப வச்சிருக்கிறவங்க அவங்களே அவங்களுக்கு எதிரி அவங்களே அவங்கள என்ன பண்ணிக்குவாங்க எதிரி வந்து நம்மள என்ன பண்ணுவான் அழிக்க பிரயாசப்படுவான் கசப்ப வச்சிருக்கிறவங்க அவங்களே அவங்கள அழிச்சிக்குவாங்க இவங்களை அழிக்கிறதுக்கு வேற யாரும் வேண்டாம் வேண்டாம் இன்னைக்கு காலை வேலையில் பிரிமானவர்களே லுக் அப்போ சிலர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்த்த வேத பகுதி அதில் ஒரு மனுஷனை நாம் பார்த்தோம் அவன் யார் அவன் பேர் என்ன சீமோன் அவனுடைய தொழில் என்ன மாய வித்தை மாய வித்தை இந்த அப்போ சிலர் எட்டாம் அதிகாரம் மிக விசேஷமான ஒரு அதிகாரம் தப்பாக நினச்சிடாதீங்க அப்போ மீதி அதிகாரம்லாம் பைபிளில் விசேஷம் இல்லையா யா அப்படின்னு இது வந்து ஒரு ஒரு டிரான்சிஷன் சாப்டர் எயிட் ஆஃப் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் த அப்போசல் இஸ் அ டிரான்சிஷன் பீரியட் ஃபார் த சர்ச் சபைக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு அதிகாரம் இதுக்கு முந்தின அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எருசிலேமில் சபை வளர்ந்தது 
வசனம் எப்படி வளர்ந்து பெருகிற்று இல்லை சீசர்களுடைய தொகை எப்படி ச எருசலேமில் வளர்ந்தது ஆரம்ப திருச்சபை எவ்விதமாக உருவானது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கின்றோம் இந்த எட்டாம் அதிகாரத்தினுடைய துவக்கம் ஒரு நல்ல துவக்கம் இல்லை இன்னும் அப்படி சொல்கிறேன் விசேஷமானதுன்னு சொல்லிட்டு நல்ல துவக்கம் இல்லை என்று சொல்கிறேன் ஏன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் சவுல் அங்கே தான் வர்றாரு புதிய ஏற்பாட்டு சவுல் அங்கே தான் வர்றாரு சவுல் என்ன பண்ணுறாரு நிறைய பேரை துன்பப்படுத்துகிறாரு பயமுறுத்துகிறாரு சபையை கலங்கடித்து கொண்டு ஜனங்களை சிதறடிக்கிறார் இதுதான் இந்த எட்டாம் அதிகாரத்தினுடைய துவக்கம் எருசலேம் ஆலயம் அன்றைக்கு எருசலேமில் இருந்த சபையினுடைய திட்டம் என்னவாக இருந்திருக்கலாம் என்றால் இது ஒரு நல்ல வளர்ந்த சபை இனி நாம் வெளியே படந்து சென்று புதிய கிளைகளை உருவாக்குவோம் ஏனென்றால் இப்பொழுது நாம் ஒரு ஆலமரத்தை போல விழுது விட்டு வளர்ந்து விட்டோம் இனி வளரக்கூடிய ஒரு காலம் என்று அவர்கள் திட்டமிட்டிருக்கலாம் அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அவருடைய திட்டம் வளர்ச்சிக்கான திட்டம் வித்தியாசமானது ஆனால் தேவன் வெளியே சபையை கொண்டு போவதற்கு வேறு ஒரு அணுகுமுறையை வைத்திருந்தார் அவருடைய அணுகுமுறை என்னவென்றால் சபையானது உபத்திரவப்பட வேண்டும் சீஷர்கள் சிதறடிக்கப்பட வேண்டும் சிதறடிக்கப்படுகிறவள் எங்கும் போய் சுவிசேஷத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் பிரசங்கிக்க வேண்டும் பிரசங்கிக்கிற இடங்களில் எல்லாம் சுவிசேஷத்தை கேட்கிறவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் இதுதான் யாருடைய திட்டம் சத்தமாக சொல்லுங்களேன் ஆண்டோருடைய திட்டம் ஆண்டோருடைய திட்டம் ஸோ ஆண்டவர் அவரது திட்டத்தை நிறைவேற்றினார் பரிசு தாவியானவர் உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் வலனடைந்து எருசிலேமிலும் யூதையாவிலும் சமாரியாவிலும் உலகத்தின் கடைசி பரியந்தம் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வார்த்தை எங்கு நிறைவேறுகிறது என்றால் எட்டாம் அதிகாரத்தினுடைய துவக்கத்தில் சமாரியாவுக்கு மக்கள் வருகிறார்கள் நல்லா கவனிக்கணும் சமாரியருடைய ஒரு பட்டணத்தில் பிலிப்பு என்பவன் பிரசங்கித்து கொண்டிருக்கான் ஊழியம் செய்கிறான் அவனும் சிதறடிக்கப்பட்டவன் தான் எரிசிலேம்லேருந்து சிதறடிக்கப்பட்டவன் ஆறாம் அதிகாரத்தில் அப்போஸ்லர்களை பார்க்கும்போது அவனை உதவிக்காரனாக சபையிலே ஊழியக்காரனாக எரிசிலேம் சபை எடுத்துக்கொண்டது அவன் ஒரு சுவிசேஷகனாக ஒரு தீர்க்க தரிசியாக கத்தருடைய ஊழியத்தில் அவன் இருக்கின்றான் இப்பொழுது அவன் பிலிப்பு மணி சமாரியா என்று சொல்லப்படுகிற அந்த பகுதிகளிலே ஒரு பட்டணத்திலே பிரசங்கிக்கின்றான் அதிகமான மக்கள் விசுவாசத்துக்குள்ளே வருகிறார்கள் இதைத்தான் நாம் எட்டாம் இந்த அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் சமாரியாவிலே சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்பட்டு சீஷர்கள் உருவாக ஆரம்பிக்கின்றனர் அந்த ஒரு காலம் இந்த சுவிசேஷ பிரசங்கம் ஊழியத்தினுடைய ஆரம்பம் சமாரியாவிலே வரும்போது நடக்கிற காரியம் என்ன ஒரு மனிதன் அவனும் இந்த சுவிசேஷத்தை கேட்கிறான் இவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் வாசிக்கலாம் முதல் வசனத்தை இரண்டாவது வசனத்தை ஒன்பது பத்து வசனங்களை வாசிப்போம் சீமோன் என்று பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் அந்த பட்டணத்திலே மாயவித்தை காரனாயிருந்து தன்னை ஒரு பெரியவன் என்று சொல்லி சமாரியா நாட்டு ஜனங்களை பிரமிக்க பண்ணி கொண்டிருந்தான் சீமோன் என்று சொல்லப்படுகிறவன் தன்னை ஒரு பெரியவன் நல்லா கவனிக்கணும் இவன் யாரு பெரியவன் தன்னை ஒரு பெரியவனாக காண்பித்து கொண்டிருக்கிறான் சீமோன் தன்னை ஒரு பெரியவனாக சமாரியாவிலே காண்பித்து கொண்டிருந்தவன் எப்படி காண்பித்து கொண்டிருந்தான் என்றால் மாய வித்தைகளினாலே காண்பித்து கொண்டிருந்தான் மாய வித்தை அவனுக்கு ஒரு பெயரை கொடுத்தது ரெண்டாவது அவனை குறித்து பார்க்க பார்க்க வேண்டும் என்றால் பத்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் தேவனுடைய பெரிதான சக்தி இவன் தான் என்று எண்ணி சிறியோர் பெரியோர் யாவரும் அவனுக்கு செவி கொடுத்து வந்தார்கள் ரெண்டாவது அவனுக்கு எல்லாரும் பயப்படுறாங்க பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாரும் இவன் தேவனுடைய பெரிதான சக்தி பெரிதான சக்தி அன்றைக்கு வாழ்ந்த இவன் பவுல் பிலிப்பு பேதுர் அவள் வாழ்ந்த நாட்களில ஒரு கிரேக்க யூத மார்க்கம் எல்லாம் ஒன்றிணைத்து குணாஸ்தியர் என்று சொல்லப்படுகிற நாஸ்டிஸ் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு கொள்கைவாதிகள் இருந்தார்கள் இந்த கொள்கைவாதிகள் எதை போதித்தார்கள் என்றால் அவருடைய லாங்குவேஜில் நான் சொல்கிறேன் கடவுள் என்று ஒருவர் மேலே இருக்கிறார் அந்த கடவுள் சிலருக்கு விசேஷித்த சக்திகளை தந்து பூமிக்கு அனுப்புகிறார் கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் விசேஷித்த சக்திகளை தந்து மனுஷர்களை பூமிக்கு அனுப்புகிறார் அப்படி அனுப்பப்படுகிற மனுஷர்கள் விசேஷ சக்தியினாலே 
நிறைய விசேஷமான அற்புத அடையாளங்களை செய்வார்கள் அவர்கள் மூலமாக அந்த இறைவனுடைய கடவுளுடைய வல்லமை வெளிப்படும் என்று குணாஸ்தியர் என்று சொல்லப்படுகிற நம்பிக்கை தத்துவ கொள்கை உடையவர்கள் நம்பினார்கள் இப்போ இங்கே பார்க்கலாம் இந்த சிமோன் இவன் யார் மாய வித்தைக்காரன் மாய வித்தைக்காரனும் அப்படி மாய வித்தை பண்ணும்போது இவன்தான் தேவனுடைய பெரிதான சக்தி என்று அவர்கள் நம்பினார்கள் அது மாத்திரமல்ல அவனுக்கு என்ன செய்தார்களாம் இவங்கெல்லாம் செவி கொடுத்தார்கள் அவனுக்கு செவி கொடுத்தார்கள் இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்லணும்னா அவன் சொல்றதெல்லாம் பயந்து அப்படியே என்ன பண்ணாங்க கீழ்ப்பணிஞ்சாங்க கவனிப்போம் நிறைய பேர் பிலிப்பனுடைய ஊழியத்தில் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அங்கே விசுவாசம் உள்ளவர்களாக மாறினாங்க நிறைய பேர் ஞான ஸ்நானம் பெற்றாங்க ஏனென்றால் ஆண்டவர் பிலிப்புவை கொண்டு அற்புத அடையாளங்களினாலே தமது வார்த்தையை உறுதிப்படுத்தினார் மிக சிறப்பான ஒரு ஊழியத்தை அங்கு பிலிப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இப்போ இந்த இவனும் உள்ளே போகிறான் யார் சீமோன் மாய வித்தைக்காரனாகிய சீமோனும் அவனும் என்ன செய்கிறான் என்றால் விசுவாசிக்கிறான் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அப்பொழுது சீமோனும் விசுவாசித்து ஞானஸ்தானம் பெற்று சீமோன் விசுவாசித்து ஞானஸ்தானம் பெற்று பிலிப்பை பற்றி கொண்டு பிலிப்பை பற்றி கொண்டு அவனால் நடந்த அடையாளங்களையும் பெரிய அற்புதங்களையும் கண்டு பிரமித்தான் பிரமித்தான் இவன் யாருன்னு கேட்டால் இவனும் விசுவாசித்தான் இவனும் ஞானஸ்தானம் பெற்றான் இவனும் பற்றி கொண்டான் பொதுவாக கவனிப்போம் ஊழியத்தில் வசனம் பிரசங்கிக்கப்படும் போது நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் ரெண்டு காரியங்கள் நடக்கலாம் ஒன்று ஜனங்கள் உண்மையாய் தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் ஒரு மாயையான ஒரு விசுவாசத்தை காண்பிக்கலாம் ஏசு கிறிஸ்து மத்தை பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் நமக்கு அதை கற்றுக் கொடுக்கிறார் விதைக்கும் போது விதைக்கிறவன் விதையை விதைக்கின்றான் சத்துரு ராத்திரியில் எதை விதைக்கிறான் களைகளை விதைக்கிறான் அப்போது விதை விதைக்கப்படும் போது நல்ல கோதுமையும் வளரும் அதோடு கூட சேர்ந்து எது கூட வளரும் களைகளும் வளரும் விதைக்கப்படுகிற விதை கற்பாறையிலும் விழும் விதைக்கப்படுகிற விதை நல்ல நிலத்திலும் விழும் கனி தருகிற கிளைகள் கிளைகளும் உண்டு வெட்டப்படுவதற்கு ஏதுவான கிளைகளும் உண்டு விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் உண்டு விசுவாசியாமல் நரகத்திலே அல்லது அழிவை ஆக்கினையை நோக்கி போகிறவர்களும் உண்டு இவங்கெல்லாம் வசனத்தை கேட்கிறவர்கள் இதை எந்த இடத்துல நம்ம பிரசங்கித்தாலும் உண்மையான விசுவாசிகள் போலியான விசுவாசிகள் இவர்களை நாம் கண்டு கொள்ளலாம் இப்போ இந்த பிலிப்பு இந்த மனிதனை பார்க்கும்போது இந்த மனிதனுடைய முகத்தை தான் பார்க்குறாரு பிலிப்புக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இவன் ஞானஸ்தானம் கேட்குறான் ஐயா ஞானஸ்தானம் கொடுத்துருவோம் இவன் வந்து என் கூட வரன்றான் இவனை நம்ம சேர்த்துக்குவோம் முகத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஊழியன் பாவம் அவர் கூப்பிட்டு இவருக்கு ஞானஸ்தானத்தை கொடுத்துட்டாரு பல நேரத்தில் இதை போல தான் இன்றைக்கும் அநேகர் ஞானஸ்தானத்துக்கு வர்றாங்க ஏன் ஞானஸ்தானம் பெறணும் அப்படின்னு கேட்டால் பல காரணங்கள் உண்டு சில சொல்கிறாங்க ஐயா ஞானஸ்தானம் இருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் தான் என்ன ஆகும் என் என் பொண்ணு கழுத்தில் என் பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகும் கல்யாணத்துக்காக வரவங்க உண்டு வேறு சிலர் கிறிஸ்டின் இன்ஸ்டிடியூஷனில் வேலை செய்யணும் ஒரு நல்ல ஒரு கிறிஸ்தவ நிறுவனத்தில் வேலை கிடச்சிருக்கியா அதுக்கு ஒரு ஞானஸ்தான சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் எனக்கு என்ன கொடுப்பாங்க அங்கே வேலை கொடுப்பாங்க சில கிறிஸ்டின் இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிக்கணுன்னா கிறிஸ்டியன்ஸுக்குன்னு ஒரு கோட்டா இருக்குது இல்லையா கிறிஸ்டின் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குன்னு அந்த கோட்டா வேணும்னா என்ன பண்ணோம் ஒரு ஞானஸ்தானம் வாங்கி ஒரு சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்கிட்டா அந்த கோட்டாவில் எங்கே போயிடலாம் ஸ்கூலுக்குள்ளே போயிடலாம் காலேஜுக்குள்ளே போயிடலாம் பல வருஷங்களுக்கு முன்பாக ஒரு முகமதியர் நான் வடநாட்டில் இருக்கும்போது என்னை தேடி வந்தார் அவர் ஒரு பாட்னி ப்ரொஃபஸர் என்னை தேடி வந்து சார் உங்கள்கிட்ட ஒரு ஃபேவர் வேணும் உதவி வேணும்னார் என்னங்க கேட்டேன் என் பையனுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கணுன்னார் நான் பல ஆண்டுகளாக அங்கே ஊழியம் செய்தேன் இது வரைக்கும் ஒருத்தரும் வந்து என்கிட்ட ஞானஸ்தானம் கேட்டதில்லை ஆனால் இவர் கேட்டபோது எனக்கு ஒரு விதத்தில் உற்சாகம் அடைந்தேன் நான் சொன்னேன் உங்கள் பையனை நான் பார்க்கணுங்க அப்படின்னு உங்கள் பையனை நான் பார்க்கணும் 
பையன் அங்கே இல்லை வருவான் வந்துட்டு உடனே போயிடுவான் அப்படின்னாங்க சரி வரட்டும் பையன் வரட்டும் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு வாரம் பைபிள் ஸ்டடி எடுப்பேன் நான் ஞானஸ்தானம் யாருக்கு ஞானஸ்தானம் எதுக்கு ஞானஸ்தானத்தை எப்படி எடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பைபிள் ஸ்டடி நான் எடுப்பேன் இதுக்கு வந்து டூ வீக்ஸ் ஆகும் டெய்லி உங்கள் பையனை ஒன் ஹவர் வர சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன கொடுக்குறேன் ஞானஸ்தானம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நான் அவர் சொன்னார் இல்லை சார் அவன் வந்து டெல்லியில் வந்து ஒரு காலேஜில் அவன் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறான் அவன் வந்து உடனே போகணும் சார் நாளைக்கு அவன் போயிடுவான் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு சர்டிஃபிகேட் மட்டும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் நாளைக்கு அவன் போய் என்ன பண்ணிவிடுவாங்க ஜாயின் பண்ணுவாங்க சொன்ன ஞானஸ்தானம் என்பது சர்டிஃபிகேட் அல்ல பல நோக்கங்களில் மக்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றாங்க இவனும் பாவம் எதுக்கு ஞானஸ்தானம் பெற்றான்னு தெரியல நமக்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் திரள் கூட்டம் ஞானஸ்தானத்துக்கு போயிருக்கும்போது இவனும் போய் அங்கே ஞானஸ்தானத்தை எடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஒரு மனிதன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வரும்போது அல்லது ரட்சிக்கப்பட்டான் என்று சொல்லும்போது மூன்று காரியங்கள் அவனுக்குள்ளே நடைபெற வேண்டும் முதலாவது அவன் விசுவாசிக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அவன் கீழ்ப்படிய வேண்டும் மூன்றாவது அவன் தொடர்ச்சியாக அதில் வளர வேண்டும் மூன்று காரியங்களும் ரட்சிப்புக்கு மிக அவசியமாக இருக்கிறது முதலாவது விசுவாசித்தல் நம்பர் ஒன் இஸ் டு பிலீவ் அண்ட் நம்பர் டூ இஸ் டு ஒபே அண்ட் நம்பர் த்ரீ இஸ் டு கண்டினியூ அதில் நிலைத்திருப்பது எப்படி நிருப ஆக்கியோன் எப்படி நிருபத்தை நம்ம வாசிக்கும் போது நீங்கள் வளருங்க நீங்கள் தொடர்ந்து முன்னேறி கொண்டே இருங்க இதைத்தான் அவர் திரும்ப 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 எழுதி கொண்டிருக்கிறார் இங்கே நம்ம சீ சீமோனுக்கு வருவோம் இவன் மூணுத்தையும் செஞ்சானான்னு பார்த்தா கரெக்டாக செஞ்சான் மனம் விசுவாசிச்சான் அடுத்தது என்ன பண்ணான் ஞானஸ்தானத்தை பெற்றான் பற்றி கொண்டான் பிலிப்புவை பற்றி கொண்டு அவனோடு கூட அந்த ஊழியத்திலே கத்தருடைய காரியங்களில் அவன் ஈடுபட்டு கொண்டவனாக இருந்தான் இவனை அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பிலிப்பு முடியல இவனுடைய அடையாளத்தை உண்மையான அடையாளத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பேதர் வர வேண்டியதாக இருந்தது இது வரைக்கும் இவன் பிலிப்போடு கூட நல்லா வாழ்ந்துட்டான் ஜாலியாக இருந்துட்டான் இவன் தான் வந்து சொல்ல போனோம்னா பிலிப்புடைய ஊழியத்தில் மைக் அரேஞ்ச் பண்ணுறது யாராக இருப்பார் எந்த சீமோன் தான் சேர் போடுறது யார் டென்ட்டு போடணும் யார் சீமோன் எல்லாம் ஐயா நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் கவலைப்படாதீங்க எல்லாமே நான் ஆளினால் நான் பார்த்துக்கிறேன் மேபி ஹீ குட் பீன் அ ரைட் ஹேண்ட் ஃபார் ஃபிலிப் அந்த ஊழியத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் நல்லா இருக்கிற இந்த நேரத்தில் இவனுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருந்தது எனக்குன்னு ஒரு அங்கீகாரம் இருந்தது ஒரு கூட்ட மக்கள் நான் தான் தேவனுடைய பெரிதான சக்தின்னு ஒரு காலத்தில் எண்ணாங்க மாய வித்தையில் நான் எல்லாரையும் பிரமிக்க பண்ணேன் என் பின்னால் ஒரு திரள் கூட்டம் இருந்தது நான் சொன்னதை கேட்கறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருந்தது இப்போ என்னடான்னு பார்த்தா பிலிப்புன்னு ஒருத்தன் வந்துட்டான் இவன் சொல்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க மக்கள் கேட்குறாங்க இவன் வந்து இவனால் அற்புத அடையாளங்கள் நடக்குது பிசாசுகள் போகிறது வியாதியச சுகமாகிறாங்க இப்போ எல்லாமே வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து யார் மேலே போயிடுச்சுன்னு கேட்டால் என் சீமோன் மேலே இருந்து இப்போ யார் மேலே போயிடுச்சு பிலிப்பி மேலே போயிடுச்சு எனக்கு இருந்த ஒரு அங்கீகாரம் இல்லையே நான் ஒரு பெரிய ஆளாச்சு இவ்வளவு வருஷங்களாக இந்த இடங்களில் இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் நான் தான் தெய்வம் என்று அவர்கள் மெச்சு மெச்சிக்கொள்ளத்தக்கதாக நான் நடந்து கொண்டேனே இப்போ வருது ரியல் டெஸ்ட் வருது சபை என்ன பண்ணிச்சுன்னு கேட்டால் பிலிப்புடைய ஊழியத்தை அங்கீகரித்தது போல் அடுத்த மக்கள் வளரணும் அடுத்த நிலைக்கு போகணும் அதைத்தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்போ சிலர் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் வாசிப்போம் ரெண்டு முப்பத்தெட்டு பேதுர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவம் மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் மனம் திரும்புங்க ஞானஸ்தானம் பெறுங்க அப்போ எதை பெறுவீங்க பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் இப்போ இந்த பரிசுத்தாவின் வரம் இவங்க யாருக்குமே இது வரைக்கும் பெறாமல் இருக்கிறாங்க ஸோ எருசலேமில் உள்ள சபை யோசிச்சது இந்த மக்கள் இன்னும் கட்டப்பட வேண்டும் வளர வேண்டும் ஆகவே ரெண்டு அப்போசலரை அனுப்புகிறார்கள் ஒருத்தர் யோவான் இன்னொருத்தர் சீமோன் பேதுரு அவ்வாறாங்க இவங்க வந்து ஜோம் பண்ணுறாங்க நீங்கள் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அவங்க மேலே என்ன பண்ணுறாங்க கைகளை வைத்தாங்க கைகளை வைத்த போது ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டாங்க இவருக்கு இவர் தான் ஏற்கனவே வந்தவர் ஒரு பெ பெரிய மாய வித்தையிலேருந்து வந்தவர் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் மேஜிஷியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாச வித்தியாசமாக செய்வாங்க 
ஒரு முறை ஒரு டெலிவிஷனில் ஒரு மேஜிஷியனை குறித்து பார்த்தேன் டேவிட் ஒயிட் ஃபீல்டு என்று சொல்லப்படுகிறவர் ஒரு ட்ரெயின் முழு ட்ரெயின் அப்படியே ரெண்டு போகி என்னமோ நிற்கிது பின்னால் ஒரு ஸ்க்ரீனை கொண்டு வந்து போட்டார் ஸ்க்ரீனை கொண்டு வந்து மறைச்சிட்டு ஸ்க்ரீனை தூக்குனார் பின்னால் இந்த ட்ரெயின் காணும் வித்தின் நோ ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வித்தின் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் பிரமிப்படை பண்ணுவாங்க ஜனங்கள்லாம் கைத்தட்டி கரகோஷம் பண்ணுறாங்க இப்படி வேலைகளை பண்ணிட்டு இருந்தவன் தான் யார் இந்த சீமோன் இப்போ இங்கே வராங்க தேவ ஊழியக்காரங்க வராங்க இவங்க வந்து கை வைக்கிறாங்க கை வச்சா எல்லாருக்கும் என்ன கிடைக்கிது பர்சு தாவியானவர் தந்திரப்படுகிறார் இதை பார்த்த உடனே இவனுக்கு ஒரு ஆசை இவனுக்குள்ள ஒரு பெருமை இருந்தது பாருங்க நமக்குன்னு ஒரு நான் தான் பெரிதான சக்தி இது வரைக்கும் இப்போ என்னை விட பவர்ஃபுல்லா ரெண்டு பசங்க வந்துட்டானுங்க அப்பா எங்கிருந்து வந்திருக்கானுங்க எருசிலேம்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க இவன் கை வைக்கும் போது எல்லாம் பரிசு தாவியை பெறாங்களே இது வரைக்கும் எல்லாம் செஞ்சதை நான் செஞ்சுட்டு வந்துட்டேன் நம்பர் ஒன் விசுவாசித்தேன் ஆ விசுவாசித்தேன் நம்பர் டூ எல்லாரும் ஞானசானம் பெற்றாங்க நான் கூட போய் லைனில் என்ன பண்ணிட்டேன் ஞானசானம் பெற்றேன் ஏன் பெற்றோனே ஞானசானம் பெற்ற நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் எடுக்கிறவங்க இருக்காங்க இன்றைக்கும் நான் சமீபத்தில் ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தேன் ஜனங்க ஞானஸ்தானம் பெற்றாங்கன்னு சொல்லி அந்த அந்த சபையில் சொல்லப்பட்டது வட இந்தியாவில் எங்கேயும் ஞானஸ்தானம் பெற்றாங்கன்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த குறிப்பிட்ட இன மக்கள் எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கெல்லாம் இது தெளிவாக போதிச்சாங்களா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அது குறித்து இவங்க ஒன்றும் சொல்ல முடியல ஏன்னா அதை அங்கே ஊழியம் செய்கிற நபர் வேறு ஒருவர் வளரும் அறியாமையில் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறது உண்டு அப்படி இந்த அறியாமையில் அவன் எடுத்தானா நமக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டான் இப்போ இவனுக்கு வேண்டியது என்னென்னா ஒரு ரெக்கக்னிஷன் வேணும் இவனுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் வேணும் அந்த அங்கீகாரம் எப்படி வேணும்னு கேட்டால் இவங்கெல்லாம் கை வைக்கும் போது பரிசுத்தாவியான தந்திரப்படுகிறது போல் நான் கை வச்சா கூட என்ன வரணும் பரிசுத்தாவி எல்லாருக்கும் வரணும் இப்போ தான் வந்து சீமோன் பேதரு அவருடைய இருதயத்தை பார்க்குறாரு பிலிப்பு இது வரைக்கும் பார்த்து அவருக்கு அவர் சொன்னதெல்லாம் ரைட்டுப்பா நீ விசுவாச விசுவாசிக்க ஞானஸ்தானம் ஞானஸ்தானம் வரியாக கூட வா சீமோன் பார்த்து அவருடைய இருதயத்தை பார்த்து சொல்கிறாரு எப்பா நீ இந்த வெளியே இருக்கிறதெல்லாம் ஓகே நீ வந்து என் கூடவே இருக்குது ஓகே இவ்வளோ தூரம் நீ வந்ததெல்லாம் சந்தோஷம்தான் ஆனால் உன் இருதயம் எப்படி இல்லை செம்மையாக இல்லைப்பா நீ இன்னும் பாவத்தில் தான் இருக்கிற நீ நினச்சிக்கிட்ட நீ விசுவாசிச்சிட்ட நீ நினச்சிக்கிட்ட நீ ஞானஸ்தானம் பெற்றுட்ட நீ நினச்சிட்ட ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆனால் உன் இருதயத்தில் இன்னும் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் கசப்பான ஒரு பிச்சு இருக்கிறது உன் இருதயம் இன்னும் கட்டப்பட்டு தான் இருக்கு ஒரு கசப்பில் நீ கட்டப்பட்டு இருக்கிறாய் ஏன் என்ன உனக்கென்று ஒரு அங்கீகாரம் நீ தேடிக்கொண்டே இருக்கிறாய் அந்த அங்கீகாரம் உனக்கு இல்லைன்ற பட்சத்தில் உனக்குள்ள தான் என்ன வருது உன் அறியாத ஒரு கசப்பு வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த கசப்பு இவனை என்ன பண்ணிச்சுன்னு கேட்டால் பணத்தை கொண்டு வர சொல்லிச்சு தேவனுடைய வரத்தை குறுக்கு வழியில் பெறணும் நிறைய பேர் இன்றைக்கி அதான் விரும்புகிறாங்க ஆசீர்வாதம் வேணும்னா தான் ஜபிக்கிறது இல்லை வேற யாரோ ஜபிப்பாங்க இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க இங்கேருந்து கொஞ்சம் ஜிபேயில் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபோன்பேயில் பண்ணலாம் இருக்கு பாருங்கள் ஆன்லைனில் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணிட்டால் போதும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கண்ணீரோடு உங்களுக்காக ஜபிக்கக்கூடிய ஜப வீரர்கள் ஜப வீராங்கனைகள் உங்களுக்காக இருக்கிறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒன்று சிம்பிளாக சொல்லுங்களேன் பணத்தை அனுப்பிட்டா போதும் பணத்தை அனுப்பிட்டா போதும் நீங்கள் ஜாம் பண்ண வேணாம் உங்கள் பிள்ளைக்கு உங்கள் கணவனுக்கு மனைவி நீங்கள் ஜாம் பண்ணு நாங்கள் பண்ணுவோம் ஆனால் எங்களுக்கு நீங்கள் பணத்தை மட்டும் அனுப்பிடுங்க ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பணத்தை கொடுத்து என்றைக்குமே நம்ம பெற முடியாது நல்ல ஞாபகம் வைத்துக்கொள்வோம் நிறைய பேர் அதான் சொல்லுவாங்க ஐயா நான் சபைக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுத்தேன் ஐயா எனக்கு ஒன்றுமே நடக்கலையான் சபைக்கு ஓடி ஓடி உழைச்சேன் ஐயா எனக்கு ஒன்றும் நடக்கலையா ஒன்றும் நடக்கவே நடக்காது பட் பிகாஸ் தட் இஸ் நாட் காட்ஸ் வே அது தேவனுடைய வழி அல்ல இவன் போய் காசு கொடுத்தான் காசு கொடுத்துட்டு எனக்கும் அந்த வரம் வேணும் இதுக்கு முன்னாடி நான் கற்றுக்கிட்டேன் நிறைய காரியத்தை கற்றுக்கிட்டேன் பணம் கொடுத்து கொடுத்து கற்றுக்கிட்டேன் எப்படிலாம் மாய வித்த பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டேன் இதுவும் ஏதோ ஒரு டெக்னிக் போல் இருக்குது இந்த டெக்னிக் எனக்கும் என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொடுங்க இந்த வரத்தை எனக்கும் கொஞ்சம் கொடுங்க ஹீஸ் ஹார்ட் வாஸ் நாட் அப்ரைட் பிஃபோர் காட் மனுஷனுக்கு முன்னால் வாஸ் ஓகே எல்லாம் ஓகே இவனை பார்த்தா இவனுக்குள்ள எந்த குறையும் இல்லை இவ் வாஸ் அ ரைட் ஹேண்ட் ஃபார் ஃபிலிப் நல்லா இருக்கிறான் 
but before her, before the lord his heart was not upright and it was full of bitterness mudusu enna narambi irukku nu keta kasappu narambi irukku kasappu narambi irukku pirimanorile indiki kaalai velaiyile aalayathukku nama vandittu porom simona pole nama vaazhkaiyila pala kaariyangalai kulambikondirukroma enakku kidaikka vendi angikaram kidaikala appdinu oru kasappa veithirukroma என்னை எல்லாரும் புறக்கணிக்கிறாங்க என்ற நிலையில் ஒரு கசப்பை நாம் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோமா இவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நாலு தவறான எண்ணங்களை உடையவனாக இருந்தான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான்கு தவறான எண்ணங்கள் இ ஹேட் அ ராங் வியூ ஆஃப் செல்ஃப் தன்னை குறித்து ஒரு தவறான எண்ணம் இஸ் ஹேட் அ ராங் வியூ ஆஃப் செல்ஃப் அண்ட் தென் இ ஹேட் அ ராங் வியூ ஆஃப் சல்வேஷன் ரட்சிப்பை குறித்து ஒரு தவறான எண்ணம் அவனுக்கு இருந்தது மூன்றாவது ஹேட் அ ராங் வியூ ஆஃப் த ஸ்பிரிட் ஆவியானவரை குறித்து பரிசுத்தாவியை குறித்து தவறான ஒரு எண்ணம் அவனுக்கு இருந்தது அண்ட் தென் ஹேட் அ ராங் வியூ ஆஃப் சின் பாவத்தை குறித்து தவறான எண்ணம் தேர் ஆர் ஃபோர் ராங் வியூஸ் தட் வி குட் சி இன் த லைஃப் ஆஃப் திஸ் மேன் ராங் வியூ ஆஃப் செல்ஃப் ராங் வியூ ஆஃப் சல்வேஷன் ராங் வியூ ஆஃப் த ஸ்பிரிட் அண்ட் த ராங் வியூ ஆஃப் சின் இதெல்லாம் அவன் தப்புன்னே நினைக்கல ஏன்னா அவனுடைய கண்ணோட்டமே எல்லாமே எப்படி தான் இருக்குன்னா தவறாக தான் இருக்குது தவறாக தான் இருக்குது வடநாட்டில் நான் ஊழியம் செய்த காலத்தில் வேன் எடுத்துகிட்டு போவோம் வேன் எடுத்துகிட்டு போனோன்னா ஒரு ஒரு மாதம் எங்களுக்கு வேன் தான் எல்லாமே நாங்கள் பிரயாணப்படுறது நாங்கள் தங்குறது நாங்கள் சாப்பிட்றது எல்லாமே வேன் தான் இப்படி இந்த வேனில் போகும்போது சிலர் வந்து கேட்பாங்க சில வாலி பசங்க கேட்பாங்க இல்லை சில பெரியவங்களை கேட்பாங்க வாலி பசங்க வந்து கேட்பாங்க சார் நாங்கள் கூட உங்க கூட வந்துடலாமா சார் அப்படின்னு சில பெரியவங்க கேட்பாங்க என்கிட்ட ரெண்டு பையனுங்க இருக்கிறானுங்க படிக்காம இருக்கிறானுங்க உங்களோட உங்களோட வேனில் அனுப்பிட்டுமா நீங்கள் கூட்டின்னு போகிறீங்களா அப்படின்னு அவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா இந்த வேனில் போகிறது வந்து நாங்கள் ஒரு ஜாலி ட்ரிப் போயிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு என்ன உத்தரவு அப்படின்னு கேட்டால் அந்த வேனுக்கு டீசல் போடணும் நாங்கள் ஒரு அஞ்சு பேர் போனோன்னா அஞ்சு பேரும் சாப்பிடணும் எப்படின்னு கேட்டால் சுவிசேஷ புஸ்தகங்கள் புதிய ஏற்பாடுகளை விற்பனை செய்யணும் டெய்லி விற்றா தான் நாங்கள் சாப்பிட முடியும் டெய்லி விற்றா தான் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ண முடியும் வண்டிக்கு டீசல் போட முடியும் இதுக்கு நடுவில் தலைவலி வாந்தி பேதி ஜுரம் இதுக்கெல்லாம் மருத்துவம் பார்க்கணுனாலும் அதுதான் ஒன்றும் கொடுத்து விட மாட்டாங்க வேனை மட்டும் கொடுப்பாங்க நீங்கள் போங்கன்னு ஒரு டிரைவர் வருவார் அவ்வளோதான் ஆனால் வெளியேருந்து பார்க்குறவங்களை எப்படி தெரியும்னு கேட்டால் இவங்கெல்லாம் எதில் இருக்குது எப்படி போகிறாங்க ஜாலியாக போகிறாங்க நீங்கள் ஊர் ஊராக போவீங்களா ஆமாம் ஊர் ஊராக போவோம் நாங்கள் பெரிய பெரிய ஊர் ஆ பெரிய பெரிய ஊருக்கெல்லாம் போவோம் எப்படி ஜாலியாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் வரலாமா வரக்க முடியாது ஏன் வர முடியாதுன்னு கேட்டால் இதுக்கு நீ வரணும்னா இதற்கான ஒரு அழைப்பை நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும் பெற்றிருக்கணும் ஐயா நாங்கள் ஊர் சுற்ற போகலையா நாங்கள் தேவ ராஜ்யத்தினுடைய பணிக்காக போகிறோம் அது வெளியேருந்து பார்க்குறவனுக்கு தெரியாது அப்படித்தான் இவன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் இவனுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் வித்தியாசமாக இருந்தது பேதர் அவனை பார்த்து சொல்கிறாருப்பா உன் இருதயம் சரியில்லை உன் இருதயத்தில் நீ கசப்பை வைத்து கொண்டிருக்கிறாய் வெளியே பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கிறேன்னு கேட்டால் வெரி குட் பிலீவர் வெரி குட் செயிண்ட் வெரி குட் மினிஸ்டர் ஆஃப் காட் ஊழியம் செய்கிறியா ஆ செய்கிறேன் உற்சாகமாக எல்லா இடத்துக்கும் போகிறியா ஆ நான் போகிறேன் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்கு கசப்பு கசப்பில் நீ கட்டப்பட்டு இருக்கிறாய் இவன் அதுலேருந்து விடுபட விரும்பினான் சி நிறைய பேருக்கு இது மாதிரி உணர்வுகள் வரும் ஏன்னா மக்களோடு நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் மக்கள் நம்ம காயப்படுத்துவாங்க மக்கள் நம்ம எதிர்த்து பேசுவாங்க மக்கள் நமக்கு பின்னால் பேசுவாங்க மக்கள் நம்மளை அடிக்க கூட வரலாம் அடிப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம லைஃப்பில் கசப்புகளை உண்டு பண்ணக்கூடும் சரியா ஆனால் இவன் என்ன பண்ணான்னு கேட்டால் இதை உடைக்க விரும்பினான் என்ன சொன்னான் பாருங்கள் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தை வாசிங்க அதற்கு சீமோன் நீங்கள் சொன்ன காரியங்களில் ஒன்றும் எனக்கு நேரிடாதபடிக்கு எனக்காக கர்த்தரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்றான் இப்போ தான் ஒரு லைனுக்கு வர்றாரு ஐயோ என் உள்ளத்தை பார்க்குற ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறாரு சீமோன் ஐயா பேதுரையா நீங்கள் என்னை பார்த்துட்டீங்க என் உள்ளத்தை பார்த்துட்டீங்க இவங்கெல்லாம் என் முகத்தை பார்த்தாங்க இது வரைக்கும் நான் செஞ்ச வெளியே செஞ்ச காரியங்களை பார்த்தாங்க அப்பா ஏசப்பா ஆண்டவரே உங்களுடைய தாசன் மூலமாக என் உள்ளத்தை பார்த்து நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க இனி நான் உண்மையாக மனம் திரும்ப என்னை ஒப்புக் கொடுக்குறேன் 
சி தட் வாஸ் ஹவு தி பாண்டேஜ் வாஸ் புரோக்கன் நல்லா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சங்கிலி அப்படி தான் என்ன பண்ணப்பட்டது அறுபட்டது இல்லை இதை நம்ம வச்சுக்கிட்டே இருந்தோன்னு வைங்க ஆபத்து யாருக்குன்னா நமக்கு தான் பழைய ஏற்பாட்டில் இன்னொரு மனிதனை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் அவனுடைய பெயர் அகித்தோப்பேல் அகித்தோப்பேல் அகித்தோப்பேல்னா உடனே நமக்கு ஞாபகம் வரக்கூடிய ஒரு வசனம் என்னது தெரியுமா அகித்தோப்பேல் ஆலோசனை என்ன பண்ணுங்க யார் விண்ணப்பம் பண்ணா அப்படி தாவிது ஜம் பண்றான் ஆண்டவர்கிட்ட அகித்தோப்பேலின் ஆலோசனை ஆண்டவரே நீங்க இது பண்ணுங்க அவனுடைய அகித்தோப்பேல் என்ற பெயருக்கு பொருள் என்னவென்றால் மதி இனத்தின் சகோதரன் அகித்தோப்பேல் என்னது மகி மதி இனத்தின் சகோதரன் பிரதர் ஆஃப் ஃபாலி அல்லது அழிம்பனுக்கு சகோதரன் பிரதர் ஆஃப் ரூயின் சரி இவனை குறித்து ஒரு நல்ல சாட்சி இருக்குது அகித்தோப்பேலின் சாட்சியை கேட்கணும்னு கேட்டால் அவன் வந்து ஒரு நல்ல மனுஷன் ஹி வாஸ் அ சேஃப்டு மேன் அகித்தோப்பேல் வந்து ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட மனுஷன் நான் சொல்லுவேன் என்னங்க ரட்சிப்பு புதிய ஏற்பாட்டில் தானே அப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்கணும்னா அவன் ஒரு நாள் நீதிமானாக வாழ்ந்தவன் வாசிக்கலாம் ரெண்டு சாமுவேல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் ரெண்டு சாமுவேல் பதினைந்து பன்னெண்டு அப்சலோம் பலிகளை செலுத்தும் போது தாவிதின் ஆலோசனைக்காரனாகிய அகித்தோப்பேல் என்னும் கீழேயானை கீழேயானையும் அவன் ஊராகிய கீழோயாவிலிருந்து வரவழைப்பித்தான் அப்படியே கட்டுப்ப கட்டுப்பாடு பலத்து ஜனங்கள் அப்சலோம் இடத்தில் திரளாய் வந்து கூடினார்கள் யார் பலி செலுத்தும் போது அப்சலோம் பலி செலுத்தும் போது யார் கூட வர வச்சானா அகித்தோப்பேல வர வச்சானா அப்போ நல்ல ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளணும் ஹி சாக்ரிஃபைஸ் டு காட் ஆண்டவருக்கு அவன் பலி செலுத்தினான் பலி செலுத்துவது என்பது எதை குறிக்கிறது ஆராதனையை குறிக்கிறது சாக்ரிஃபைஸ் ஏனோ இண்டிகேட்ஸ் வர்ஷிப் ஆராதனையை குறிக்கிறது அப்போ இவன் ஒரு நல்ல ஆராதிக்கக்கூடியவன் தேவனை தொழுது கொள்ளக்கூடியவன் அடுத்தது இவனுடைய சாட்சியை கேட்கணுன்னா தேவனுக்காக அவன் பேசினான் ஆலோசனைக்காரனாக இருந்தான் ரெண்டு சாமுவேல் பதினாறு இருபத்தி மூணு அந்நாட்களில் அகித்தோப்பில் சொல்லும் ஆலோசனை தேவனுடைய வார்த்தையை போல இருந்தது அப்படி அகித்தோப்பிலின் ஆலோசனை எல்லாம் தாவிதுக்கும் இருந்தது அப்சலோமுக்கும் அப்படியே இருந்தது இவனுடைய ஆலோசனை தேவனுடைய வாக்கை போல இருந்ததாம் அப்போ இவன் பேசுறதெல்லாம் யார் பேசுறது தேவன் பேசுவது இவன் ஆலோசனைக்காரன் யாருக்கு ஆலோசனைக்காரன் தாவிதுக்கு ஆலோசனைக்காரன் அவனுடைய குமாரன் ஆகிய அப்சுலோமுக்கு இவன் ஆலோசனைக்காரனாக இருந்தான் இவன் தேவனுடைய வாயாக இருந்தவன் நல்ல காரியம் பாருங்க இந்த அப்சுலோம் தேவனுடைய வாய் இவன் சொல்றதெல்லாம் தேவ வாக்கு போல இருந்தது அடுத்தது இவன் கர்த்தருக்கு சேவை செய்கிறவன் சரியா பதினைஞ்சாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்தில் நம்ம வாசித்தோம் ஏற்கனவே வாசித்தோம் வாசிங்க அப்சுலோம் பலிகளை செலுத்தும் போது தாவிதின் ஆலோசனைக்காரனாகிய அகித்தோப்பேல் என்னும் கீழோ யானையும் போதும் தாவீதின் ஆலோசனைக்காரனாகிய அகித்தோப்பேல் தேவனுடைய மனுஷனுக்கு இவன் ஆலோசனைக்காரனாக இருந்தான் அந்த நாட்களில் ஒவ்வொரு ராஜாவும் தன்னுடைய அவையிலே அநேக ஆலோசனைக்காரரை வைத்திருந்தார்கள் சாலமோன் வைத்திருந்தார் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சாலமோனுடைய அவையில் இருந்த மூத்த ஆலோசனைக்காரர்கள் அவங்கள விட்டுட்டு அவங்க பையன் யார்கிட்ட போனார் வாலிபர்கிட்ட போனாங்க அதனால் ராஜ்யம் பிரிந்து போனதை நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் இவன் அகித்தோப்பேல் தேவனுடைய மனுஷனாகிய தாவிதுக்கு ஆலோசனைக்காரனாக இருக்கிறான் அது மாத்திரமல்ல அவன் தேவனுடைய மனுஷனுக்கு தோழனாக இருந்தான் வாசிக்கலாம் சங்கீதங்களின் புத்தகம் நாற்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வசனம் என் பிராண சிநேகிதனும் நான் நம்பினவனும் என் அப்பம் புசித்தவனும் ஆகிய மனுஷனும் என் மேல் தன் குதிகாலை தூக்கினான் என் பிராண சிநேகிதன் என் அப்பம் புசித்தவன் என் தோழன் இதெல்லாம் யார் குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு கேட்டால் அப்சலோமை குறித்து சொல்லப்பட்டது அப்சலோம் அப்படி தான் இருந்தான் இவங்கக்குள்ளே சமாதானமாக இருந்தாங்க தாவீதும் அப்சலோமும் சமாதானமாக இருந்தாங்க இந்த நல்ல நிலையில் இவன் வெளியே காணப்பட்டாலும் நல்லா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க வெளியே பார்க்கும்போது அப்சலோம் தேவனுடைய வாய் வெளியே பார்க்கும்போது அப்சலோம் கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிறவன் வெளியே பார்க்கும்போது அப்சலோம் கர்த்தருக்கு சேவை செய்கிறவன் ரொம்ப அருமையாக இருக்கு 
அகித்தோப்பில் ஐம் சாரி ஐம் சாரி அகித்தோப்பில் சிறப்பானவன் அவன்கிட்ட எந்த பழுதும் பார்க்க முடியாது எக்ஸலன்ட் மேன் தாவிதோட ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறான் ஆனால் இதெல்லாம் இருந்தும் அவனுக்கும் ஆண்டவருக்கும் அவனுக்கும் தாவீதுக்கும் இடையில் ஏதோ ஒன்று வந்து அவனை சங்கடப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது தாம் இதுக்கு ஆலோசனைக்காரனாக இருக்கான் தாம் இது வீட்டில் சாப்பிட்றான் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று அவனை பாதித்து கொண்டே இருக்கிறது வெளியே பார்க்கறதுக்கு ஒன்றும் தெரியல ஹாய் 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 ப்ரைஸ் அலாட் ப்ரைஸ் அலாட் கத்திரக்கு ஸ்தோத்திரம் கரங்களை குலுக்கி கரங்களை தட்டி சில ச பார்த்தீங்கன்னா சில சபையெல்லாம் வந்து இப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஹக் பண்ணி ப்ரைஸ் அலாட் ப்ரைஸ் அலாட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு போகிற எல்லாம் நல்லா இருக்குது எல்லாம் அவுட் வேர்ட் எவ்ரி திங் இஸ் குட் ஆனால் உள்ள அவனுக்குள்ளே என்னன்னு தெரில ஏதோ ஒரு கசப்பு அப்சலும் மன்னிக்கவும் அகித்தோ பெல்டன் என்ன கசப்பு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே பார்க்குற அநேக காரியங்களை வைத்து ஒரு இருதயத்தில் என்ன நிலையில் இருக்கிறான்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா வசனம் சொல்லுது இருதயத்தின் கசப்பு இருதயத்துக்கே தெரியும் அந்நியன் அதற்கு என்ன பண்ண மாட்டான் உடந்தையாக மாட்டான் என்னையா கசப்பு உனக்குள்ள அகித்தோ பேலு உனக்குள்ளே இருக்கிற கசப்பு என்ன அதை சொல்லித்தான் கொஞ்சம் தொலையம்பா நீ கூட தானே இருக்கிற தாவிதோட கூட இருக்கிற அப்புறம் அவங்க பையன் அப்சலோம் இருக்கான் பாருங்க அவன் ஏற்கனவே தாவிதை விட்டு பிரிஞ்சு போனவன் அவனுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செய்தவன் அவனுக்கு நீ எப்படி ஆலோசனை காரணம் மாறின நீ நீ யார யார்கிட்ட இருந்திருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் தாவிதோட தானே நீ இருந்திருக்கணும் அவன் உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட அந்த கசப்பு அது தொடர்ச்சியாக அப்படியே வளர்ந்து கொண்டு வருகிறது இந்த அகித்தோப்பையில் நமக்கு சில பாடங்களை இன்றைக்கி கற்றுக் கொடுக்கணும் ஒரு மனிதனுடைய இருதயம் எப்படியெல்லாம் மாற முடியும் வாசிக்கலாமே எப்ரேயர் நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் எப்ரேயர் நான்கு பதிமூன்று அவருடைய பார்வைக்கு மறைவான சிருஷ்டி ஒன்றுமில்லை சகலமும் அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிர்வாணமாயும் வெளியரங்குமாயும் இருக்கிறது ஆண்டவருடைய பார்வையில் அகித்தோப்பையிலுடைய இருதயம் கூட ஒன்றும் மறைஞ்சில்ல தாவீதுக்கு மறைஞ்சிருச்சு ஆனால் மறைஞ்சு போச்சு தாவீதுக்கு தெரியாது சரியா ஏறத்தாழ ஒன்பது வருஷம் தாவீதோடு இருக்கிறான் ஒன்பது வருஷம் எதையுமே காண்பிக்காமல் தாவீதோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறான் அகித்தோப்பையிலுடைய அகால முடிவு என்ன தெரியுமா த ட்ராஜடி ஆஃப் அகித்தோப்பேல்ஸ் லைஃப் ஹி மேட் அ ட்ராஜிக் கான்ஸ்பிரசி he made a tragic counsel and he made a tragic conclusion moonu dukkagaramana kaari avanukku nadandhudunga modhalavathu avan oru dukkagaramana oru sadhi senjan he made a tragic conspiracy enna ya sadhi appdinu ketta avanga appa pera kedukanum agitho peloda sendu kilarchi undu panni appave thaavida vandu muriyadikkanum vaasikala ரெண்டு சாமுவேல் பதினஞ்சு முப்பத்தி ஒன்று அப்சலோமேடு கட்டுப்பாடு பண்ணினவர்களுடன் அகித்தோ பேலும் சேர்ந்திருக்கிறான் என்று தாவிதுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது போதும் 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 அப்சலோம் கூட யார் சேர்ந்துட்டானா சொல்லுங்களேன் அகித்தோ பேல் சேர்ந்துட்டானா இது வரைக்கும் யார் கூட சேர்ந்துட்டு இருந்தான் தாவிதோடு சேர்ந்துட்டு இருந்தான் யார் இது வரைக்கும் தாவிதுக்கு ஆலோசனைக்காரன் க்ளோஸ் கவுன்சிலர் யாருன்னு கேட்டால் யார் தான் அகித்தோ பேல் டக்குன்னு பாருங்களேன் இப்போது நம்ம பார்க்குறோம் செய்தியில் பார்க்குறோம் திடீர்னு ஒரு கட்சி வேணான்னு ஒருத்தர் விட்டு வெளியே வந்துட்டார் இன்னொருத்தரோட சேர்ந்தார் பீகாரில் அப்புறம் பார்த்தா திடீர்னு நான் விட்டு வந்த கட்சிக்கு நான் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறேன்றாரு போகிறன்றார் என்ன அது இப்போ தானே நீ வேணான்னு வந்த வேணான்னு வந்து தனியாக வேறு ஒருவரோட இது ஆட்சி செஞ்ச திடீர்னு இதை விட்டு நீ போறிய இதான் யார் அகித்தோ பேல் விட்டு அப்சலோ மட்டும் வராரு ரெண்டாவது அவன் கொடுத்த ஆலோசனை அது முதலாவது அவன் செய்த சதி ரெண்டாவது அவன் செய்த துக்ககரமான ஆலோசனை அவன் கொடுத்த ஆலோசனை என்ன தெரியுமா தாவிதுடைய பேரை நார பண்ணணும் தாவிதுடைய பேரை நார பண்ணணும் தாவிது எதை ஒளிப்படத்தில் செய்தானோ அதை கத்த சொன்னார் அப்பா நீ ஒளிப்படத்தில் செஞ்ச நான் அதை என்ன செய்வேன் பரஸ்யமாக நான் வந்து உன் குடும்பத்தில் அதை நான் வெளிப்படுத்துவேன் அதை தான் அங்கே நடக்குது அந்த ஆலோசனை அவன் சொல்லிக் கொடுக்குறான் ரெண்டு சாம்வேல் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபதுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரை அப்சுலோம் அகித்தோப்பேலையும் பார்த்து 
நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னதென்று ஆலோசனை சொல்லும் என்றான் அப்போது அகித்தோப்பேல் அப்சுலோமை நோக்கி வீட்டை காக்க உம்முடைய தகப்பன் பின்வைத்து அவருடைய மறுமனை ஆட்டைகள் எடுத்தல் பிரவேசியும் அப்பொழுது உம்முடைய தகப்பனுக்கு நாற்றமாய் போனீர் என்பதை இஸ்ரோவேல் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டு மோடி இருக்கிற எல்லாருடைய கைகளும் பலக்கும் என்றான் அப்படியே அப்சுலோமுக்கு உப்பரகின் மேல் ஒரு கூடாரத்தை போட்டார்கள் அங்கே அப்சுலோம் சகல இஸ்ரேவேலின் கண்களுக்கு முன்பாக தன் தகப்பனுடைய மறுமனை ஆட்டுகள் எடுத்தல் பிரவேசித்தான் அந்நாட்களில் அகித்தோப்பில் அந்நாட்களில் அகித்தோப்பில் சொல்லும் ஆலோசனை தேவனுடைய வாக்கை போல இருந்தது பிரிமானூர்ல நல்ல கவனிப்போம் இவன் இருதயத்துல ஒரு கசப்பு உண்டு அந்த கசப்புக்கு பழி வாங்குது வாய்ப்பு தேடிக்கொண்டே இருக்கிறான் வாய்ப்பு கிடைச்சிது என்ன பண்ணான் தெரியுமா தாவிதுடைய பையனை யூஸ் பண்ணி அப்பா அவன் பே அப்பா பேரை நாரப்பண்ணு தாவிது செய்த பாவத்துக்கு தீர்க்க தரிசி அன்னைக்கு வந்து சொல்லிட்டான் பாருங்க அதனுடைய விளைவை இப்போ தாவிது சந்திக்க வேண்டியதாயிற்று இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சுன்னு கேட்டால் ஓப்பனாக அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் இனி உறவு இல்லைன்ற ஒரு நிலைக்கு அவன் கொண்டு வந்துட்டான் அடுத்தது அவன் என்ன செய்ய விரும்புகிறான் தாவி இதை கொல்ல விரும்புகிறான் எப்படி கொல்ல விரும்புகிறான்னு கேட்டால் பதினேழாம் அதிகாரம் ரெண்டு சாம்பியல் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வசனங்கள் பின்பு அகித்தோ பேல் அப்சுலோமை நோக்கி நான் பன்னீராயிரம் பேரை தெரிந்து கொண்டு எழுந்து இன்று ராத்திரி தாவீதை பின்ப பின்தொடர்ந்து போகட்டும் அவன் விடாய்த்தவனும் கை தளர்ந்தவனுமாயிருக்கையில் நான் அவனிடத்தில் போய் அவனை திடுக்கிட பண்ணுவேன் அப்பொழுது அவனோடு இருக்கும் ஜனங்கள் எல்லாரும் ஓடிப்போவதினால் நான் ராஜா ஒருவனை மாத்திரம் வெட்டி ஜனங்களை எல்லாம் உம்முடைய வசனமாய் திருப்பு உம்முடைய வசமாய் திருப்ப பண்ணுவேன் இப்படி செய்ய நீர் வகை தேடினால் எல்லாரும் திரும்பின திரும்பின பின் ஜனங்கள் சமாதானத்தோடு இருப்பார்கள் என்றான் இந்த வார்த்தை அப்சுலோமின் பார்வைக்கும் இஸ்ரவேலுடைய சகல மூப்பரின் பார்வைக்கும் நலமாய் தோன்றினது ஒரு ஆலோசனை பண்ணுறான் நான் வந்து எல்லாரையும் கூட்டு பன்னெண்டாயிரம் பேர் என்னை கூட்டு போகிறேன் ராஜா கூட்டு போய் யாரை மட்டும் நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டு தள்ளுவேன் ராஜா மட்டும் போட்டு தள்ளுவேன் இந்த பன்னெண்டாயிரம் பேரும் யார் பக்கம் வந்துடுவாங்க உங்கள் பக்கம் வந்துடுவாங்க நீங்கள் தான் இனிமேல் ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டான் உடனே அவன் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டால் அப்சலோம் இன்னொருத்தனை கூப்பிட்றான் அவன் பேர் வந்து என்னது கூசாய் வருகிறார் அவன்கிட்ட கேட்குறான் என்னப்பா நீ என்ன நினைக்கிறத பற்றி அவன் ஏற்கனவே ஊசா என்று சொல்லப்படுகிறவன் யார்கிட்ட ஓட தாவிதோடு கூட நானும் வரேன் அப்படின்னா தாவிது சொல்லிட்டான் இப்போ நீ என் கூட என்ன பண்ணாத வராத நீ இப்போ யாரோடு இரு என் பிள்ளையாண்டனோ அப்சுலமோடு கூட நீ இரு அப்சுலம் அங்கே இருப்பான் நீ அவனை பார்த்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் அவனுக்கு நீ ஆலோசனை கொடுத்துக்கிட்டே இரு அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆசாரிகள் இருக்கிறாங்க சாதோக் அபியத்தார்னு ரெண்டு ஆசாரியர் இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட எனக்கு தகவல் சொல்லிவிடு எனக்கு தகவல் வந்துடும் அவன் என்னெல்லாம் பண்ண போகிறான் என் பிள்ளையாண்டா என்ன பண்ண போகிறான்னு தகவல் எனக்கு சொல்கிறதுக்கு நீ இவர்களுக்கு நீ செய்தி சொல்லிவிடுன்னு அவன் அனுப்பிட்டான் இப்போ அவங்கிட்ட வரும்போது அவன் சொல்கிறான் இல்லை ராஜா அப்படி வேண்டாம் தாவி இது சாதாரண ஆள் கிடையாது ஏற்கனவே அவன் ராஜ்யத்தை பறி கொடுத்தவன் குட்டிகளை பறி கொடுத்த கரடியை போல் இருப்பானுங்க பார்த்து உங்களெல்லாம் பார்த்த உடனே பீஸ் பீஸ் ஆகிடுவானுங்க நாலு பேர் நம்ம ஆள் வெட்டுண்டு செத்துட்டானா எல்லோரும் பன்னெண்டாயிரம் பேர் என்ன பண்ணிவிடுவோம் மறுபடியும் பயந்து ஓடி வந்துடுவான் வேண்டாம் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் போகணும் யார் போனோம் அப்சுலம் நீங்கள் போகணும் ராஜா உங்கள் தலைமையில் தான் இது போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தகவல் சொல்லிவிட்டா தாவிதை அங்கேருந்து தப்பிச்சு போயிடுறாரு ஸோ சுருக்கமாக நம்ம பார்க்கணுன்னா தாவிது தப்பிச்சது இவனுக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து இவனுடைய காரியம் நடைபெறலை தாவிது கொல்லப்படலை ஆகவே மறுபடியும் யார் தான் வந்தால் ராஜாவாக வருவார் தாவிது ராஜாவாக வருவார் தாவிது ராஜாவாக வந்தா இவர் என்ன ஆயிடுவார் இவர் சொல்லுங்களேன் காலி ஆயிடுவார் இவர் இவரை தாவிது என்ன பண்ணிவிடுவார் வெட்டி போட்டுருவார் தெரிஞ்ச உடனே இவன் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் செத்து போகிறான் பதினாலாம் வசனம் ரெண்டு சாமுவேல் பன் பதினேழாம் அதிகாரத்துடைய பதினான்காம் வசனத்தை வாசிங்க அப்பொழுது அப்சுலைமும் இஸ்ரேல் மனுஷர் அனைவரும் அகித்தோப்பில் என் ஆலோசனை பார்க்கலும் அர்க்கியன் ஆகிய ஊசாவின் ஆலோசனை நல்லது என்றார்கள் இப்படி கர்த்தர் அப்சுலமின் மேல் பொல்லாப்பை வர பண்ணும் பொருட்டு அகித்தோப்பிலின் நல்ல ஆலோசனை அபத்தமாக்குறதற்கு கர்த்தர் கட்டளையிட்டார் தொடர்ந்து வாசிங்க பின்பு ஊசாய் சாதோக் அபியத்தார் எனும் ஆசாரர்களை பார்த்து இன்னும் என்னபடி அகித்தோப்பேல் அப்சுலோமுக்கும் இஸ்ரேவேலின் மூப்பருக்கும் ஆலோசனை சொன்னார் போதும் ஸோ இதெல்லாம் சொல்லி விட்ட பிறகு 
நடந்த காரியம் என்ன அப்சலோம் மறித்து போகிறான் ஏன் இதெல்லாம் அவன் செய்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தா அகித்தோப்பையலுடைய இருதயத்தில் கசப்பு உண்டு கசப்புக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா ஒன்று சாம்வேல் ரெண்டு சாம்வேலில் நம்ம வாசிக்கிறோம் தாவி இதை என்ன பண்ணுறான் பதினேழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசிங்க ஜனங்களை எல்லாம் உம்முடைய வசமாய் திரும்ப பண்ணுவேன் இப்படி செய்ய நீர் வகை தேடினால் எல்லாரும் திரும்பின பின் ஜனங்கள் சமாதானத்தோடு இருப்பார்கள் என்றான் இதுக்கு இந்த கசப்புக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா ஏதோ ஒரு காரியம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் கடந்த நாட்களில் நடந்திருக்கிறது அந்த கடந்த கால அந்த அந்த கசப்பை அந்த 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 காயத்தை அவன் இருதயத்தில் பேணி வைத்து கொண்டவனாகவே அவன் வாழ்ந்து கொண்டவனாக இருந்தான் சமயம் வாய்த்த போது தன்னுடைய கசப்பை அவன் வெளிப்படுத்துகிறான் அந்த கசப்பு அவனை மேற்கொண்டதுனால இவன் என்ன செய்கிறான் என்றால் அப்படியே முதலாவது தாவிது பக்கத்திலிருந்து அப்சலோம் பக்கத்துக்கு போகிறான் பிரியமானவர்களே கசப்பு என்பது நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நமக்கு ஒரு மரணத்தை கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது அது எப்படிப்பட்ட மரணம் அப்சலோம் மறித்து போகிறான் மன்னிக்கவும் அபியத் அகித்தோப்பேல் அவன் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் செத்து போகிறான் பதினேழாம் அவனுடைய முடிவு கொடூரமான ஒரு முடிவு ஆனால் இந்த கசப்புக்கு காரணம் ஏதோ ஒன்று அவனுக்கு பின்னால் இருக்குது அது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாசிக்கலாம் பதினோராம் அதிகாரம் ரெண்டு சாம்பேல் பதினோராம் அதிகாரத்தில் மூன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் ரெண்டு சாம்பேல் பதினொன்று மூணு அப்பொழுது தாவீது அந்த ஸ்திரீ யார் என்று விசாரிக்க ஆள் அனுப்பினான் அந்த ஸ்திரீ யார் என்று விசாரிக்க ஆள் அனுப்பினான் அவள் எலியாமின் குமாரத்தையும் ஏத்தியனான உரியாவின் மனைவியுமாகிய பத்சேபால் என்றார்கள் யாருடைய குமாரத்தி அழைத்து செல்லுகிறான் இந்த எலியாம் யாருடைய குமாரன் வாசிக்கலாம் ரெண்டு சாமுவேல் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் ரெண்டு சாமுவேல் இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி நாலு மாகாத்தியனாகிய குமாரனின் குமாரனாகிய அகஸ்யாவின் மகன் எலிப் எலிப்பலே கிலோனியனாகிய அகித்தோப்பேலின் குமாரன் எலியாம் என்பவன் அகித்தோப்பேலின் குமாரன் எலியாம் எலியாமின் குமாரத்தி சொல்லுங்களேன் அப்சுலோமின் குமாரன் எலியாம் எலியாமின் குமாரத்தி பத்சேபால் பத்சேபால் இடத்துல தாவீது நடந்து கொண்ட விதம் தாத்தா வாங்கிய அகித்தோப்பேலுக்கு கசப்பை உண்டு பண்ணினது என்னுடைய பேத்தியை அவன் ஒரு விளையாட்டு பொருளாக பயன்படுத்தி விட்டான் என்னுடைய பேத்தியினுடைய கணவனை கொலை செய்து விட்ட ஒரு கொலைகாரன் இந்த தாவீது மன்னிக்கவே முடியாது என் பேத்தி இந்த நிலையில் நிற்பதற்கு காரணமானவன் யாருன்னு கேட்டா அந்த ராஜா தானே புருஷன் அற்றவளாக அவள் மாறி போனதுக்கு காரணம் தாவிது அந்த ராஜா தானே ஆகவே ஒன்பது ஆண்டுகளாக அந்த கசப்பை அப்படியே இருதயத்துக்குள்ள வச்சுக்கிட்டே வரான் வச்சுக்கிட்டே வரான் வெளியே தெரியல கூடவே இருக்கிறான் பிரைஸ் அலாட் பிரைஸ் அலாட் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா எல்லாம் ஓகே ஆலயத்துக்கு தேவாலயத்துக்கு எல்லாம் ஒன்னா போகலாம் எல்லாம் போகலாம் வாங்க ஒரே காரில் போகலாம் வாங்க ஒரே பஸ்ஸில் போகலாம் வாங்க ஒரே ட்ரெயினில் போகலாம் வாங்க எல்லாம் போகலாம் வாங்க பிக்னிக் ஆ எல்லாம் ஓகே ஓகே ஆனால் ஒம்பது வருஷம் உள்ளுக்குள்ள ஒன்று வச்சுருந்தாயா நோ படி நியூ பட் காட் நியூ எவ்ரி திங் ஏன் அந்த கசப்பை வளர்த்தான்னு கேட்டா தெர் வாஸ் அ டீப் ஹர்ட் இன் இஸ் லைஃப் அவன் வாழ்க்கையில் ஒரு ஆழமான ஒரு காயம் தன்னுடைய பேத்தி அவள் சூறையாடப்பட்டு விட்டாள் 
மேபி இன்றைக்கி அவனுக்கு தெரியாத ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா அபியத்தார் இதை யோசிக்கல ஆண்டவர் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நியாய தீர்ப்பை வைத்திருக்கிறார் மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதை அறுப்பான் தாவீது ஏற்கனவே அதனுடைய விளைவை செலுத்தி விட்டான் பச்சைபால் இடத்துல பிறந்த மூத்த பிள்ளை என்ன ஆயிடுச்சு கத்தர் அடிச்சிட்டார் பாவம் அதுக்காக உபாசனம் பண்ணி பார்த்தான் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகலை ரெண்டாவது ஆண்டவர் ஒன்றுன்னா ஒன்றுன்னா அவன் வாழ்க்கையில் தாவீதுடைய வாழ்க்கையில் அவங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் சமாதானத்தை எடுத்து அவன் செஞ்ச அந்த பாவத்தை நிமித்தம் பாவத்தின் சம்பளத்தை அவன் காணத்தக்கதாக கண்கூடாக அவனுக்கு எல்லாத்தையும் அனுமதிச்சார் அவன் எதை ஒளிப்படத்தில் செய்தானோ அதை பரசியமாக அவனுடைய பிள்ளைகள் மூலமாக கத்தர் வெளிப்படுத்தி அவனுடைய பெயரை அசிங்கப்படுத்தினார் இவ்வளவும் ஆண்டவர் செய்வார் அப்புறம் ஏண்டா நீ பழிவாங்க துடிச்ச பல நேரத்தில் நம்முடைய இருதயம் அதை தான் துடிக்குது நான் எப்படி ஆகிலும் படி வாங்கணும் நான் எப்படி ஆகிலும் ரெண்டு வார்த்தையை கேட்கணும் எப்படி ஆகிலும் நான் வந்து போராடணும் இதுக்காக நான் வந்து சும்மா இருக்கக்கூடாது நான் சண்டை போடணும் அப்படின்னு இந்த யார மாதிரி பேர் என்ன அகித்தோப்பேல போல எத்தனை பேர் நம்ம இருக்கோம் ஒரு உறவு நமக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அந்த பாதிக்கப்பட்ட உறவின் நிமித்தம் வாழ்க்கை முழுசும் அந்த உறவு யாரால் பாதிக்கப்பட்டதோ அவங்கள நான் விடமாட்டேன் அதுதான் இவனுடைய அபிய இந்த அகித்தோப்பையனுடைய இருதயத்தில் கசப்பு வைத்ததுக்கு காரணம் மை கிராண்ட் டாட்டர் இஸ் பீன் அப்யூஸ்ட் ஐ கேனாட் டாலரேட் இன்னைக்கு சில நேரத்தில் சில இழப்புகள் நம்ம கண்கூடாக நம்ம பார்க்கக்கூடும் சில வேதனைகளை நாம் சகிக்கக்கூடும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அது ஒரு ஆழமான உள்காயமாக நமக்குள்ள இருக்கலாம் மேபி அ பிஹேவியர் ஆஃப் அ பர்சன் ஆர் அ வேர்ட் ஃப்ரம் அ பர்சன் ஆர் அன் ஆக்டிவிட்டி ஆர் அன் ஆக்ஷன் ஆஃப் அ பர்சன் குட் அப்யூசஸ் நமக்கு அது ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு ஒரு பாதிப்பை நமக்கு தந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒன்று மாத்திரம் நினைவில் கொள்ளுவோம் நெவர் அலவ் தி செயின் டு பைண்ட் யூ அண்ட் மீ நம்மை அந்த சங்கிலி ஒரு நாளும் கட்டுவதற்கு என்ன பண்ணக்கூடாது இடம் கொடுக்கும் ஒம்பது வருஷம் விட்டுட்டாங்க அவன் ஒம்பது வருஷம் அது விட்டு 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 அது கடைசியில் எங்கே போயிடுச்சுன்னு கேட்டால் தான் நேசித்த யார் வீட்டில் சாப்பிட்டானோ யார் அதிகமாக நேசித்தானோ யார் தோழன் என்று சொன்னானோ யாருக்கு சகாயம் பண்ணினானோ அவனையே கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவனுடைய கசப்பு கொண்டு போச்சு மேபி இன்றைக்கி காலையில் வந்திருக்கிற நீங்கள் உங்கள் உறவுகளில் பிரச்சனைகளோடு இருக்கிறீங்களா ஐ டோன்ட் நோ வாட் வாட்ஸ் த காஸ் ஆஃப் ய பிட்டர்னஸ் உங்கள் வாழ்க்கையில் கசப்பினுடைய இது என்னென்னு எனக்கு தெரியாது பட் காட் வான்ஸ் யூ அண்ட் மீ டு செட் ஃப்ரீ கத்தர் உங்களையும் என்னையும் விடுதலையாக்கும்படியாக இந்த காலையில் விரும்புகிறார் நாம் ஒருவரும் இந்த கசப்பு என்ற இந்த கட்டுகளினாலே இந்த சங்கிலியினாலே கட்டப்பட்டவர்களாக இங்கிருந்து போவது தேவனுடைய நோக்கம் அல்ல தேவனுடைய திட்டம் அல்ல இது தேவன் விரும்புவதில்லை இப்படி நான் இந்த கட்டோடையே நான் வந்துகிட்டே போய் இது வெளியே பார்த்தா தெரியாது பாருங்க வெளியே பார்த்தா ஆல் ஃபைன் எஸ் ஆல் ஃபைன் எல்லாம் ஓகே தாங்க எல்லாம் ஓகே ஆனால் என் உள்ளத்துக்குள்ள ஆல் நாட் சத்தமாக சொல்லுங்களேன் ஃபைன் நாட் ஓகே நோ நாட் ஃபைன் ஐ எம் ட்ரபிள்டு நான் தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறேன் கண்ணில் மொழி நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் இதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டால் கண்ணில் மூடி ஜபிக்கும் போதே நான் உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு ஆலோசனையை நான் சொல்கிறேன் பர்சுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படுவதற்கு இடம் கொடுங்க நெவர் அலவ் எவர் அலவ் த பிட்டர்னஸ் டு ரூல் ஓவர் யூ பட் அலவ் த ஹோலி கோஸ்ட் டு கண்ட்ரோல் யூ அண்ட் டு ரூல் ஓவர் யூ உங்களை என்னையும் பர்சுத்தாவியானவர் ஆளுகைக்குள்ளாக வருவதற்கு நாம் இடம் கொடுக்கும் போது இந்த சங்கிலி முறிக்கப்படும் பரிசுத்தாவியில் நிரப்பப்படும் போது ஒரு மனிதன் பரிசுத்தாவியால் நிரம்பி ஜீவிக்கும் போது ஒரு மனிதனுக்குள்ளே என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டால் கனி உண்டாகும் அந்த பரிசுத்தாவியினுடைய கனி அதில் கசப்பு கிடையாது ஐயா அதில் அன்பு உண்டு அதில் ஒரு சமாதானம் உண்டு அதில் சந்தோஷம் உண்டு ஐயா ஆமாம் அதில் ஒரு சந்தோஷம் உண்டு அதுக்கு அது வளர்ந்துருச்சுன்னா இது அங்கே இருக்க முடியாது அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு கசப்பு சூழ்நிலைகள் வரும்போது கசப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய மக்கள் இருக்கும்போது அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்ககிட்ட பழகும்போது அவங்கள பார்க்கும்போதே பழி வாங்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் வரும்போது ஆண்டவரை பார்த்து கேட்போம் ஆண்டவரே 
உன்னுடைய அன்பினால் என்னை நிரப்பாண்டவரன் ரோம் ஐந்து ஐந்தில் வாசிக்கிறோம் மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசு தாவியினாலே தேவனுடைய அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டு இருக்கிறது அந்த அன்பினாலே நாம் நிரப்பப்படுவோம் இரண்டாவதாக அவருடைய வசனம் நமக்கு நிறைவாய் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கட்டும் ஆண்டோருடைய வார்த்தைகளால் நிரப்பப்பட நம்ம இடத்த கொடுப்போம் நம்முடைய இருதயத்தில் கசப்பு நிரம்பும் போது வசனத்துக்கு அங்கே இடம் கிடையாது வசனம் நம்முடைய இருதயத்தை நிரப்பும் போது கசப்புக்கு அங்கே இடம் கிடையாது ஏனென்றால் இந்த வசனம் நம்மை மறுரூபமாக்கக்கூடியது இந்த வசனம் நம்மை மறு எல்லைக்கு கொண்டு செல்லக்கூடியது இந்த சத்தியத்தினாலே நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் மூணாவது இந்த கசப்பு என்னும் சங்கிலியில் கட்டப்பட்டிருக்கும் போது கத்தருடைய வேலையிலே கத்தருடைய சேவையிலே நம்ம இணைத்துக் கொள்வோம் ஊழியத்தில் இணைத்துக் கொள்வோம் முனைப்பாய் கர்த்தருக்காக ஓடிக்கொண்டே இருப்போம் புசித்தாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் கர்த்தருக்காக செய்வோம் எனக்கு கிடைக்கிற ஓய்வு நேரங்கள் எனக்கு கிடைக்கிற ஸ்பேர் டைம் எல்லாமே யோசிப்பதற்கு அல்ல திட்டமிடுவதற்கு அல்ல கர்த்தருக்காக திட்டமிட்டு செய்வதற்கு அவருடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு என்று அர்ப்பணித்து நாம் ஓடும்போது சங்கிலி நிச்சயமாய் அறுபடும் நாம் இப்படியே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் நம்மை நாமே அழித்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி அது சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய பலனை அது சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கும் நம்ம வளர முடியாத அன்பானவர்களே முன்னோக்கி போகணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் பின்னோக்கி நம்மை இழுக்கக்கூடியதாக அது இருக்கும் கசப்புக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம் கசப்பான சிந்தைக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம் கசப்பான வார்த்தைகளுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம் கசப்பான செயல்பாடுகளுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம் கர்த்தர் தமது அன்பினாலே நம்மை நிரப்புவதற்கு நாம் இடம் கொடுப்போம் யாரை மன்னிக்க வேண்டுமோ மனப்பூர்வமாய் நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து மன்னிக்க ஆண்டு வருடத்தில் கிருப கேட்போம் யார் நம்மை காயப்படுத்தி இருக்கிறார்களோ பழிவாங்குதல் கர்த்தருக்குரியதாகவே நாம் பழிவாங்காமல் கத்தாவே நீர் பார்த்து கொள்ளும் என்று கத்தரிடத்தில் அர்ப்பணிப்போம் கத்தர் நமக்கு சகாயம் செய்வார் அன்றுவரே எங்களை ஒரு விடுதலை பாதலை நடத்துவீராக இந்த சபை கொண்டு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அநேகம் உண்டு பல நேரங்களில் பல விதங்களில் நாங்கள் கட்டப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் தொடர்ந்து ஆவியான எங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிற ஆண்டு இந்த நாளிலே அன்று ஒரு பெருமை நிமித்தமோ இல்லை அவற்றால் வேதனை நிமித்தமோ அன்று எங்களோட வாழ்க்கையில் கசப்பு இருந்தால் அந்த கசப்பின் கட்டிலிருந்து இந்த நாளிலே விடுதலை பெற்றவர்களாக உங்களுடைய ராஜ்யத்தை கட்ட உடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்ற ஹல் அல்ல உங்களுடைய சுத்தத்தை நடப்பிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும் நம்ம இந்த காலவழியில் எங்களோடு பேசினபடி நான் சோத்திரும் இந்த வசனம் தொடர்ந்து எங்களோடு ஈடுபட்டுட்டும் ஆண்டு வரேன் இதை கேட்டு மறந்து போகாதபடி இந்த கேட்ட வசனங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் நாங்கள் என்னோட வாழ்க்கையை சரி அமைத்து கொள்ள கிருபித்தார் தொடர்ந்து ஆசிர்வதியும் தொடர்ந்து ஆண்டு வரே அப்பா ஹிந்தி சர்வீஸ் ஆசிர்வதிங்க வாலிபர் கூட்டது ஆசிர்வதிங்க மதியம் நடக்க போகிற ஆண்டு வரே சகோதரர் கூட்டது ஆசிர்வதிங்க கிராம ஊழியத்தை ஆசிர்வதிங்க அன்று வரே இப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை கத்தர் எங்களுக்கு அன்று வரே அவகாசங்களை கொடுத்தபடி நான் சோத்திரம் இன்னும் போய் ஆண்டு வரே ஒரு ராஜ்யத்தை நாங்கள் கட்ட இந்த சபையை ஆயத்தப்படுத்த வழி நடத்தும் நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசு நாமத்தை வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமே நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிருஷ்ணன் கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் அந்யோ நைக்கியமும் நம் அனைவரோடு மென்றும் என்றும் இயேசு வரும்பட்டும் இருப்பதாக ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்திரி என் முழுமே பரிசுத்த ராமத்தை சோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்திரி கத்தை செய்த சகல பகாரங்கள் மறவாதே ஆமேன் ஹலோ லூயா காட் பிளஸ் யூ